ഭക്തത്തുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ മേമ ഉണ്ടാകട്ടും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എങ്കിലുടെ അറിയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ദാസരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് സുവിശേഷ കൂട്ടത്തിൻ ഇരണ്ടാം നാളുക്ക് വർഗിന്തതാണ് ഉങ്കൾ യാവർക്കും ആണ്ടവരാകി യേശുവിൻ ഇനിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകളെ തെരുവിക്കുകയോ ഈ സുവിശേഷ യോഗങ്ങളുടെ രണ്ടാം രാത്രി യോഗത്തിൽ ആഗതരായിരിക്കും നിങ്ങളെവരെയും കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാധുര്യമുള്ള നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു നാം ഇന്ന നാൾക്കളിൽ ദേവനുടിയ ഏഴ് ആവികൾ എന്കിറതാണ് തലയിപ്പിൽ പരിശുദ്ധ ആവിയാണുടെ ഉദവിയോട് ദേവന്റെ വാർത്തകളെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിനങ്ങളിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കൾ എന്നുള്ള ശീർഷകത്തിൽ ദൈവാത്മ സഹായത്തോടു കൂടെ ദൈവവചനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യവേദത്തിൽ നാങ്ക് മുഖ്യമാണ് ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ദേവനുടിയ ഏഴ് ആവികളെ കുറിച്ച് ദേവനാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ നാലിടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വെളിപ്പെടുത്തിന് വിശേഷം ഐന്താം അധികാരം ആറാം വസനത്തെ വാസിപ്പോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചിന്റെ ആറാം വാക്യം വായിക്കാം ഞാൻ സിംഹാസനത്തിന്റെയും നാല് ജീവികളുടെയും നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതിന് ഏഴ് കൊമ്പും സർവഭൂമിയിലേക്കും അയച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴ് ദൈവാത്മാക്കളായ ഏഴ് കണ്ണുമുണ്ട് കത്തടിയ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാകട്ടും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഇങ്ങെ ദേവനുടിയ ഏഴ് ആവികളെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരുപ്പതേ നാം പാർക്കുറോ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വെളിപ്പെടുത്തിന് വിശേഷം ഒന്നാം അധികാരം നാലാം വസനത്തിൽ മുതൽ മുതലാക ഇന്റെ ദേവന്റെ ഏഴ് ആവികളെ കുറിച്ച് നാം പാർക്കുറോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമതായി അഥവാ ആദ്യമായി ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി നാം കാണുന്നു ഇരണ്ടാമതാക വെളിപ്പെടുത്തിന് വിശേഷം മൂന്നാം അധികാരം മുതലാം വസനത്തിലെ ഇന്റെ ദേവന്റെ ഏഴ് ആവികളെ കുറിച്ച് നാം പാർക്കുറോ മൂന്നാമതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതാക വെളിപ്പെടുത്തിന് വിശേഷം നാലാം അധികാരം ഐന്താം വസനത്തിലെ ഇന്ത ദേവന്റെ ഏഴ് ആവികളെ കുറിച്ച് നാം പാർക്കുറോ മൂന്നാമതായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് അവിടെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കടൈസിയാക നാം ഇപ്പോഴത് വാസിക്ക കേട്ട വസനത്തിലെ ഇന്ത ദേവനുടി ഏഴ് ആവികളെ കുറിച്ച് നാം പാർക്കുറോ നാലാമതായിട്ട് നാം വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത ദേവനുടി ഏഴ് ആവികൾ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് പിതാവാകിയ ദേവനുടി ദൈവീക ഗുണാശ്രലത്തിൻ പൂർണത്തെ മുതലാവത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കൾ എന്ന് സൂചിപ്പി പറയുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആ സമ്പൂർണമായ ഗുണാവിശേഷം അഥവാ സദ്ഗുണങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇരണ്ടാമതാക പരിശുദ്ധ ആവിയാണോരുടിയ നിറവൈ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ നിറവിനെയാണ് അത് പരാമർശിക്കുന്നത് നേട്ടയ ദിനത്തിലെ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടിയൻ ഏഴ് കൊമ്പുകളെ കുറിച്ച് നാം ധ്യാനിത്തോ കഴിഞ്ഞ രാത്രി അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഏഴ് കൊമ്പുകളെ കുറിച്ച് നാം ധ്യാനിച്ചു ദേവൻ മനിതനെ സെമ്മയുള്ളവനായി സൃഷ്ടിത്താർ ദൈവം മനുഷ്യനെ നേരുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചു ആനാൽ വിളുന്നുപോണ തൂതനായി പിസാസ് മനിതനെയും ആദി മനിതനെയും വിളപ്പണിനാൻ എന്നാൽ വീണുപോയ ദൂതനായ പിശാജ് ആദ് മനുഷ്യനെയും ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെയും അവൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു ദേവനുടി പ്രമാണത്തെ മനിതൻ മീറിനപോത് 
അവനുക്കുള്ളിൽ പാവമും മരണമും പ്രവേശിച്ചത് ദൈവ പ്രമാണം കൽപ്പന മനുഷ്യൻ ലംഘിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ പാപവും മരണവും പ്രവേശിച്ചു അന്ത് പാവവും മരണവും അന്ത് ഒരു മനിതൻ മൂലമാക ഇന്റെ മൊത്ത ഉലകത്തുക്കുള്ളും പ്രവേശിത്തിരുപ്പതാക റോമർ ഐന്നാം അധികാരത്തിൽ നാം പാർക്കുന്നു റോമർ കഴുതി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ എല്ലാം മാനവരാശി മുഴുവനും പാപത്തിലും മരണത്തിലും ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഇപ്പിടിപ്പെട്ടതാണ് വിളിന്നു പോണതാണ് മനിതനെ ദേവനുടെ പൂർണത്തിർക്ക് ദേവനുടെ അതേ നിറവുക്ക് മനിതനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുവത് താൻ ദേവനുടെ നോക്കമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വീണിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റേതായ അതേ നിറവിലേക്കും ദൈവിക പൂർണതയിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനവരാശിയെ കുറിച്ചുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റേതായ പരമ ഉദ്ദേശം പാവത്തെ തന്നിരിപ്പോലെ കുടിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒവ്വൊരു മനിതനെയും ദേവനെ പോലെ മാറ്റുമടിയാക ഇന്ത ദേവനുടെ ഏഴ് ആവികൾ ഇന്ത ഭൂമി എങ്ങും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ കുടിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യ മാനവരാശിയെ ദൈവ സ്വരൂപത്തിലാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴാത്മാക്കൾ ഭൂമിയിലെങ്ങും പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു ഇന്ത ഐന്നാം അധികാരം ആറാവസനത്തിൻ കടൈസിൽ നാം പാർക്കുന്നോം ഭൂമി എങ്ങും ഇന്ത ദേവനുടെ ആവികൾ ഇന്ത അനുഭവപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം വായിച്ചു വായിച്ച ആറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഭൂമിയിലൊക്കെയും അയക്കപ്പെട്ട് ഏഴ് ആത്മാക്കളെ സർവഭൂമിയിലേക്കും അയച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയെങ്കും എന്തയിടത്തിലും ഇന്ത ദേവനുടെ ഏഴ് ആവികൾ ഇന്ത്യക്ക് വല്ലമയായി കിരി നടപ്പിത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കൾ സർവശക്തിയോടുകൂടെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതോ ഇന്ത ഇടത്തിലെ ഇന്ത മൈതാനത്തിലെ ഇന്ത പട്ടണത്തിലെയും കൂടെ ഇന്ത ദേവനുടെ ഏഴ് ആവികൾ ഇന്ത്യക്ക് വല്ലമയാണ് കിരിയെ നടപ്പിത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ പട്ടണത്തിലും ഈ പന്തലിലും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴാത്മക്കൾ ശക്തിയോടെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത് ദേവനുടെ ഏഴ് ആവികൾക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട മുതൽ വിളക്കം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴാത്മാക്കൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം എന്താകുന്നു ഇങ്ങെ ആട്ടുക്കുട്ടിയുടെ ഏഴ് കൺകൾക്ക് ദേവനുടെ ഏഴ് ആവികൾ എന്ന് വിളക്കം കൊടുക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞാടിന്റെ ഏഴ് കൺകൾക്ക് ഏഴ് കണ്ണുകൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കൾ എന്നുള്ളതായ വ്യാഖ്യാനവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത് അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടി വിളിന്നു പോണ മനിതനെ മീട്ടെടുക്കുമ്പടിയാക മുഴു ഉലകത്തുക്കും പാവനിവൃത്തി ചെയ്യുമ്പടിയായി വെളിപ്പെട്ട് ആണ്ടവറായ യേശു ക്രിസ്തുവെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ അറുക്കപ്പെട്ടവനായ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു മുഴു ലോകത്തിലേക്കും മാനവരാശിയുടെ പാപപരിഹാരാർത്ഥം പ്രായ്ച്ചിത്ത യാഗമായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പരലോകത്തിലെ നിത്യത്തിലെ ആണ്ടവറായ യേശു ക്രിസ്തു തർപ്പോത് എപ്പടി ഇരുക്കാർ എന്നതായി താൻ യോവാനന്ദ ദർശനത്തിൽ കാണുകാ മാത്രമല്ല യോഹന്നാന് ലഭിച്ചതായ ദർശനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കർത്താമായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ എവിധമായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടിയാക ഏഴ് കൊമ്പുകളോടും ഏഴ് കൺകളോടും ഇതോ നിത്യത്തിൽ പരലോകത്തിൽ ഇന്ന് ആണ്ടവറായ യേശു ക്രിസ്തു കാണപ്പെടുകാർ അറുക്കപ്പെട്ടവനായ കുഞ്ഞാടായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ ഏഴ് കൊമ്പുള്ളവനായി ഏഴ് കണ്ണുള്ളവനായി കാണപ്പെടുന്നു പിതാവായ ദേവൻ വീട്ടിലിരിക്കക്കൂടിയ സിംഹാസനത്തിർക്കും നാല് ജീവൻകൾക്കും മൂപ്പർകൾക്കും മത്തിയിലെ ഇന്ത് ആട്ടുക്കുട്ടി നിന്നുകൊണ്ടിരിപ്പതാക യോവാൻ കാൺകറ പിതാവായ ദൈവം ഇരിക്കുന്നതായ സിംഹാസനത്തിനും സിംഹാസനത്തിലും മൂപ്പന്മാരുടെയും നാല് ജീവികളുടെയും നടുവിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കുഞ്ഞാടായി അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന കുഞ്ഞാടായി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു അറിവയാണ് ദേവനുടെ പിള്ളയെ ആണ്ടവറായി യേശുവൈ പോലെ അത് ദേവനുടെ അതേ നിറവൈ പൂർണത്തെ ഉങ്ങൾക്കുള്ളും ഇനക്കുള്ളും കൊണ്ടുവരുമടിയാക ഇന്ത് ദേവനുടെ ഏഴ് ആവികൾ ഇന്ത പട്ടണത്തെ സന്ധിത്തിറകരത് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റേതായ പൂർണതയിലേക്കും ആ നിറവിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായി നമ്മുടെ മധ്യയെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ദിനത്തിലെ അന്ത് അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടിയുടെ ഏഴ് കൊമ്പുകളെ നാം പാർത്തോ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അറുക്കപ്പെട്ടതായ കുഞ്ഞാടിന്റെ ഏഴ് കൊമ്പുകളെ കുറിച്ചാണല്ലോ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതോ ഇന്ത വേളയിലെ ഇന്ത്യ ദിനത്തിൽ അടിക്കപ്പെട്ട അന്ത് ആട്ടുക്കുട്ടിയൻ ഏഴ് കൺകളെ അതാവത് അന്ത് ഏഴ് ആവികളെ കുറിച്ച് നാം പാർക്ക പോകാം ഇന്ന് രാത്രി അറുക്കപ്പെട്ടതായ കുഞ്ഞാടിന്റെ ഏഴ് കണ്ണ് അഥവാ ആത്മ ഏഴ് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച്
அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி இந்த கண்கள் எதை வெளிப்படுத்துகிறது அறுக்கப்பட்ட குஞ்ஞாடின் ஏழு கண்ண எந்தினையான சூஜிப்பிக்கின்றது கண்கள் என்று சொல்வது ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகிறது கண் என்று பறையும் போல் அது ஞானத்தை ஆனா சூஜிப்பிக்கின்றது ஏழு கண்கள் என்று சொல்லும் போது அது தேவ ஞானத்தின் பூரணத்தை தேவ ஞானத்தின் நிறைவை வெளிப்படுத்துகிறது ஏழு கண் என்று பறையும் போல் அது தெய்வ ஞானத்தின்றே பூர்ணதை அத்திரே வெளிப்படுத்துகிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனை பற்றிய ஞானத்தை தேவ ஞானத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் ஒரே மனுஷனும் தெய்வத்தை அறியுன அறிவும் தெய்வீக ஞானமும் பிராபிக்கணும் என்று தெய்வம் மனுஷனை குறித்து ஆகிரகிக்கணும் இந்த கண்கள் தேவ ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகிறது ஈ கண்ணன்னுள்ளது தெய்வ ஞானத்தை ஆன குறிக்கின்றது எபேசியர் ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது எபேசி லேகர் ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது பதினேழாம் வசனம் முதல் பத்தொன்பதாம் வசனம் வரை பதினேழு முதல் பத்தொன்பது வரையும் நம்முடைய கர்த்தவாய் ஏசு கிறிஸ்துவின் தெய்வமும் மகத்துவமுள்ள பிதாவுமாயவன் நிங்களுக்கு தன்னை குறிச்சுள்ள பரிஜானத்தில் ஞானத்தின்றையும் வெளிப்பாடின்றையும் ஆத்மாவினை தரையேண்டதினும் நிங்களுடைய ஹிரதய திருஷ்டி பிரகாசிப்பிச்சிட்டு அவன் வெளியாலுள்ள ஆசை இன்னதென்னும் விசுத்தன்மாரில் அவன் அவகாசத்தின் மகிமாதனம் இன்னதென்னும் அவன் பலத்தின் வல்லபோத்தின் வியாபாரத்தால் விசுவசிக்கிற நமக்கு வேண்டி வியாபரிக்கிற அவன் சக்தியுடைய அளவற்ற வலிப்பம் இன்னதென்னும் நீங்க அறியேண்டதினும் பிரார்த்திக்கணும் பிரியமானவர்களே பாவியாகிய ஒரு மனிதன் மெய்யான தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது பாபியாய ஒரு மனுஷன் சத்திய தெய்வம் ஆரென்ன அறியண்டதாயிருக்கோ மறுபக்கத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகளும் கூட தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது மறுவசத்த ஒரு தெய்வம் தெய்வம் வாஸ்தவத்தில் ஆரென்ன அறியண்டதாயிட்டுண்ட உதாரணமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு வந்த வேளையில் உதாரணமாயிட்ட இஸ்ராய் ஜனத்தை தெய்வம் மருபூமியிலூடே பிரயாணம் செய்யிப்பிச்ச ஆ சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் அவர் மிஸ்ரைவில் இருந்த வெளியில் வந்து தேவனை அறிந்துதான் தேவனை பின்பற்றிதான் அவர்கள் எகிப்தை விட்டார்கள் தெய்வத்தை அறிஞ்ச தெய்வத்தை பின்பற்றியான அவர் மிஸ்ரையும் விட்டு புறப்பட்டு போனது அதுபோலதான் இன்றைக்கு நாம் பாவத்தை விட்டு உலகத்தை விட்டு நாம் வெளியே வந்திருக்கலாம் இதே போல தானே நாம் பாவத்தை விட்டு லோகத்தை விட்டு வெளியில் வந்தவர் ஆயிருக்கா தேவனை பற்றிய ஒரு அறிவு தேவனை பற்றிய ஒரு ஞானம் தான் இந்த உலகத்தை பாவத்தை விட்டு நம்ம வெளியே கொண்டு வந்தது தெய்வத்தை குறிச்சுள்ள பரிச்சார பத்திரே ஈ லோகத்தில் நின்றும் பாவத்தில் நின்று நம்மை விடுவிச்ச வெளியில் கொண்டு வந்தது ஆனால் வனாந்திரத்திலே நாற்பது வருட காலம் ஏன் ஆண்டவர் தம்முடைய சொந்த ஜனங்களை நடத்தினார் ஈ மருபூமியில் தந்த சொந்த ஜனத்தை தெய்வம் மருபூமியில் நாற்பது சம்பல்சரம் உழலுமாறாக்கி நடத்தி அது எந்து கொண்ட அப்படிப்பட்ட இருள்ள தேசத்திலே அப்படிப்பட்ட மரண இருள்ள தேசத்திலே கொல்லிவாய் சர்ப்பம் உள்ள தேசத்திலே ஏன் நடத்தினார் அக்னி சர்ப்பமும் தேழும் உள்ளதாயா கொடியா மரண நிழல் உள்ளதாயா மருபூமியில் எந்த தேசத்தோடு கூடியான ஏது காரணத்தாலான அவரை நடத்தியது ஐந்து விதமான முக்கியமான காரணங்கள் அவர்கள் வனாந்தரத்துக்கு வந்ததுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஈ மருபூமியில் நடத்தப்படுவந்த கவனம் அஞ்சு பிரதான காரணங்கள் ரேகப்படுத்திட்டுண்டு அதுல மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அதில் ஏற்றவும் பிரதானப்பட்ட காரணம் வந்து உபாகமம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆவர்த்தன புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதின் அஞ்சில் வாயிக்கும் போல் யகோவியை ஞான் நீங்கள் தெய்வம் என்னும் நீங்கள் அறியேண்டதில் நீங்கள் அப்பம் தின்னிட்டில்ல மத்தியம் வீஞ்சும் மத்தியம் குடிச்சிட்டும் இல்ல நாற்பது வருஷம் உங்களை வனாந்திரத்திலே நடத்தினேன் என்று சொல்லுகிறார் நாற்பது ஆண்டுகள் அவரே மருபூமியில் அவரே வழி நடத்தி கர்த்தராய நான் உங்கள் தேவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி யகோவையாய ஞான் நீங்களுடைய தெய்வம் என்ன நீங்கள் அறியண்டது என்ன அப்ப எகிப்திலிருந்து ஜனங்கள் புறப்பட்ட போது தேவன் யார் என்று அறியாமலா புறப்பட்டார்கள் அங்கேங்கில் மிஸ்ரீமில் நின்று புறப்பட்டு வந்த ஜனம் தெய்வம் ஆரென்று அறியாதே ஆனோ புறப்பட்டு வந்தது தேவனை அறிந்துதான் அவர்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் தெய்வத்தை அறிஞ்சதினை சேஷமான மிஸ்ரீமில் நின்று அவர் புறப்பட்டு போனது ஆனால் தேவனை பற்றி இன்னும் அதிகமான அறிவை பெற்றுக் கொள்ள முடியாதத்தான் இஸ்ரேல் ஜனங்களை நாற்பது வருட வனாந்திரத்திலே நடத்தினார் என்னால் தெய்வத்தை குறிச்சுள்ளதாய அதிகமாய வரிச்சானம் அவருக்கு லபியமாய் தீரேண்டதினத்திலே நாற்பது ஆண்டுகள் தெய்வம் மருபூமியில் ஜனத்தை நடத்தியது அதுபோல பாவியாகிய ஒரு மனிதனுக்கும் இந்த மெய்யான தேவனை பற்றிய ஒரு அறிவு ஞானம் தேவையாயிருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளையே உனக்கும் கூட 
இந்த தேவனை பற்றி ஒரு அறிவு தேவையாயிருக்கு அதுபோல തന്നെ பாபியாய ஒரு வெற்றிக்கு தெய்வத்தை குறிச்சுள்ள பரிஜானம் ആവശ്യമായിരിക്കുന്നോ அதேபோல തന്നെ தெய்வவைதலே நிரக்கும் நின்ற தெய்வத்தை குறிச்சு கூடுதலாய அறிவு ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ஏழு ஆட்டுக்குட்டி உடைய ஏழு கண்கள் தான் இந்த தேவனுடைய ஏழு ஆவிகள் குஞ்ஞாடின் ஏழு கண்ணாகுது தெய்வத்தின் ஏழு ஆத்மாக்கள் இந்த கண்கள் ஞானத்தையும் ஏழு கண்கள் என்று சொல்வது தேவ ஞானத்தின் பூரணத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது ஏழு கண்ணுகள் என்று പറയുമ്പോൾ அத்வைவீக ஞானத்தையும் தெய்வீக ஞானத்தின்தே சம்பூர்த்தியையும் காணிக்கும்து ஒன்று கொரிந்தியர் 1 ஆம் அதிகாரம் 21 ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஒன்று கொரிந்தியர் 1 இன்றே 29 ஆம் வாக்கியம் வாசிக்கும் போது 21 ஆம் வாக்கியம் வாசிக்கும் போது ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ലോകജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയായക കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോഷകത്വാൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം തോന്നി പ്രിയമാനവരിലെ ഇങ്ങനെ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ എവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂല ഭാഷയിലും തമിഴിലും തെളിവാക മൊഴിപെടുത്തുകാരകൾ ഉലകമാണത് തന്നുടെ സ്വയജ്ഞാനത്തിനാലെ ദേവനെ അറിയാതിരിക്കയിൽ തമിഴിലും അതിന്റെ മൂല ഗ്രന്ഥത്തിലും ലോകം അതിന്റേതായ സ്വന്തം ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയാത്തതായി അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിവിയാണ് ദേവനുടെ പിള്ളയെ ഇന്ത ജീവനുള്ള ദേവനെ ഉണ്ണുടിയ ദേവനെ നമ്മുടെ ദേവനെ പറ്റിയ പൂർണ പൂർണമാണ അറിവ് പൂർണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണാൽ ഇന്ത ഉലക ജ്ഞാനത്തെക്ക് നാം മരിക്കേണ്ട പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനവും അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റേതായ വ്യർത്ഥമായ ജ്ഞാനത്തെ നാം തിരസ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കുള്ള ഇന്ത ഉലക ജ്ഞാനം സ്വയ ജ്ഞാനം ഇരുക്കര വരയിലും നാം ദേവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ആനാൽ ദേവനുടെ നിറവൈ അന്ത ജ്ഞാനത്തിൻ നിറവൈ നാം അറിഞ്ഞിരിക്ക முடியாது നമ്മൽ കുടികളുമായ സ്വയ ജ്ഞാനവും ലോക ജ്ഞാനവും ഉള്ളടത്തോളം കാലം ഒരുപക്ഷേ ദൈവത്തെ ഒരു പരിവതിരെ പരിധിവരെ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ആ അറിവിന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റേതായ ആ പൂർണ്ണത നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒന്നു കൊറിന്തിയർ ഒന്നാം അധികാരം ഇരുപത്തിനാലാം വർഷത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ ഒന്നു കൊറിന്തിയർ ഒന്നിന് ഇരുപത്തിനാലിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണ്ടവരായ യേശു ക്രിസ്തു അളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എവർകളോ അത് യാറായിരുന്നാലും അവർക്ക് ദേവ ബലനും ദേവ ജ്ഞാനമുമായിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഏത് അവസ്ഥയിൽ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും അവർക്കത്ര യേശു ക്രിസ്തു ദൈവ ജ്ഞാനവും ദൈവ ശക്തിയുമാകുന്നു ഇങ്ങേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇരണ്ട് തന്മകളെ ഇരണ്ട് ദൈവിക ഗുണാശീലങ്ങളെ നാം പാർക്കറോം ഒന്ന് ദേവ ബലൻ മറ്റൊന്ന് ദേവ ജ്ഞാനം ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളതായ നാല് രണ്ട് സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് കാണുന്ന ഒന്ന് ജ്ഞാനം മറ്റേത് ദൈവ ശക്തി ഇതാണ് ആട്ടുകുട്ടിയുടെ കൊമ്പുകൾ ദേവ ബലനയും ആട്ടുകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ ദേവ ജ്ഞാനത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുകരുത് കുഞ്ഞാടിന്റെ കൊമ്പുകൾ ദൈവ ശക്തിയെയും കുഞ്ഞാടിന്റെ കണ്ണ് ദൈവ ജ്ഞാനത്തെയും അത്രേ പരാമർശിക്കുന്നത് കത്തരിയ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ മേമ ഉണ്ടാകട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധാവ മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനുടെ വാൾക്കയിൽ അല്ലെ ഒരു ദേവന്റെ പിള്ളയുടെ വാൾക്കയിൽ ഇന്ത സ്വയ ജ്ഞാനം എടുത്തു പോടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇന്ത ദേവ ജ്ഞാനത്തിൻ നിറവൈ അവരിൽ പെട്ടുകൊള്ള മുടിയോ ഒരു ദൈവൈതന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്വയ ജ്ഞാനമം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നീക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവീക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സമ്പൂർത്തി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയൂ ഏൻ ഒരു മനുഷ്യനുടെ അല്ലെ ഒരു ദേവന്റെ പിള്ളയുടെ വാൾക്കയിലിരുന്ന് ഇന്ത സ്വയ ജ്ഞാനം എടുത്തു എടുത്തു പോടപ്പെട വേണ്ടോ എന്ത് ഏത് കാരണത്താൽ ഒരു ദൈവവൈതന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സ്വയജ്ഞാനം അഥവാ ലോകജ്ഞാനം എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യകത വന്നിരിക്കുന്നു അറിവിയാണ് ദേവന്റെ പിള്ളയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഇന്ത ഉലക ജ്ഞാനം സ്വയജ്ഞാനം എടുത്തു പോടപ്പെട്ട് ദേവജ്ഞാനം നമുക്കുള്ളേ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാവിട്ടാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മിൽ കുടികൊള്ളുന്നതായ സ്വയജ്ഞാനവും ലോകജ്ഞാനവും നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി ദൈവത്തിന്റേതായ ജ്ഞാനം നമ്മിൽ നാം അത് സ്വീകരി സ്വാംശീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആണ്ടവറായ യേശു ക്രിസ്തുവൈ നാം മറുപടിയും സിലുവയിൽ അറിയക്കൂടിയുള്ളായിരുപ്പോം ഒവ്വൊരു നാളവും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദിനംതോറും വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നു കുറിന്തിയർ രണ്ടാം അധികാരം ഏഴ് എട്ട് വസനങ്ങളിൽ നാം ഇവിടെ പഠിക്കണോ ഒന്നു കുറിന്തി രണ്ടിന്റെ ഏഴുവെട്ടിലും നാം അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവം ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ 
നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി മുൻ നിയമിച്ചതും മറിഞ്ഞിരുന്നതുമായ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അത്രേ മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ആരും അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ തേജസ്സിന്റെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കയില്ലായിരുന്നു കത്തടിയ പരിശുദ്ധ നാമത്തുക്ക് മേമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായി മറയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ് ദേവജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പേസുകരാർ തേരിനവരുകൾക്കുള്ള അന്ന ജ്ഞാനത്തെ പേസുകരോ ഇവിടെ മറഞ്ഞിരുന്നതായ ദൈവീക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തികഞ്ഞവരോടത്ര ഈ ജ്ഞാനം മർമ്മമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആറാം വസനത്തിലെ തേരിനവരുകൾക്കുള്ളതാണ് ഇന്ത ജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയത് ആ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് തികഞ്ഞവരോടത്ര ഈ മർമ്മം ജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് ആറാം വാക്യത്തിൽ വർസിക്കണം ആറാം വാക്യത്തിൽ അത് വായിക്കുന്നു കത്തൊരു പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഇന്ത് ഉലകത്തോട്ടത്തുക്ക് മുന്നേ ഇന്ത് ദേവജ്ഞാനം രഹസ്യമായി മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നതാക ഇങ്ങേ വേദം സ്വലകരത് ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ ഈ ദൈവികമായ ജ്ഞാനം ഒരു ഒരു മർമ്മമായി ഒരു രഹസ്യമായി അത് മറച്ച് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിരുന്നതായി വേദത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യത്തുക്കും റോമ പോർച്ചവകണുക്കും ഇന്ത ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുമാണാൽ അവർക്ക് ഒരുപോലും യേശുവൈ സിൽവയിൽ അറിയിന്തിരിക്ക മാട്ടാർകൾ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിനും റോമൻ പടയാളികൾക്കും ഈ മറഞ്ഞിരുന്നതായ ദൈവീക ജ്ഞാനം വെളിപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കില്ലായിരുന്നു അതിൽ താൻ എട്ടാം വസനത്തിൽ നാം പഠിക്കണോ അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ പ്രഭുക്കളിൽ അറിയിന്തിരുന്നവർകളാണാൽ മഹിമിയൻ കർത്തറൈ സിലുവയിൽ അറിയിന്തിരിക്ക മാട്ടാർകളെ അക്കാര്യത്തിയാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തേജസ്സിന്റെ കർത്താവിനെ അവർ ക്രൂശിക്കയില്ലായിരുന്നു പ്രിയമാണുള്ളേ ഇന്ത ഉലകത്തുക്കും റോമ സാമ്രാജ്യത്തുക്കും മറയ്ക്കപ്പെട്ട് അന്ത രഹസ്യമാണ് ദേവജ്ഞാനം എന്ന് പ്രിയരെ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും മറയ്ക്കപ്പെട്ടതായ ഈ ദൈവീക ജ്ഞാനം എന്ത് പാവിയായ മനിതനെയി ആണ്ടവരെ പോലെ ദേവനെ പോലെ അതേ പൂർണത്തുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുമടിയാക ഇന്ത യേസു ഇന്ത ഭൂമിക്ക് വന്നാർ പാപിയായ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റേതായ പൂർണതയും തേജസ്സും നൽകി സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു ആണ്ടവറായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അല്ലെ തന്റെ ആട്ടുക്കുട്ടിയുടെ ഏഴ് കൺകൾ ദേവജ്ഞാനത്തിൻ പൂർണത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകരുത് അർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടാകുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏഴ് കണ്ണ് ദൈവത്തിന്റേതായ സമ്പൂർണ ജ്ഞാനത്തെ അത്രേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് എതെ വെളിപ്പെടുത്തുകരുത് അത് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കൊലോസയർ ഒന്നാം അധികാരം ഇരുപത്തി എട്ടാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനോടും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുടി പളക്ക വളക്കത്തുക്കും ബോധവസ്തുക്കും ഇന്നും പൽവേർ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് മനിതനെയും അവൻ എപ്പേർപ്പെട്ട കൊലകാരനായിരുന്നാലും അവനെ യേശുവെ പോലെ ദേവനെ പോലെ മാത്രമറിയാക ഇന്ത് രഹസ്യമാണ് ദേവജ്ഞാനം അവനെ സന്ധിക്കരുത് അതേ എത്ര കൊടിയ ഭാവിയായി മദ്യപാനത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും കൊടിയ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്ക് അധീനരായി ജീവിക്കുന്ന പാവിയെ ദൈവസ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവീക ജ്ഞാനം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ ജ്ഞാനത്തോടും ഉപദേശം വന്നുകരോം എന്റെ വർഷം എല്ലാ ജ്ഞാനത്തോടും ഇവിടെ നാം വായിച്ച വാക്യത്തിൽ സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു അത് താൽപ്പര്യമാണല്ലോ എന്റെ ഏഴ് കൺകളെ കാട്ടുകരുത് എത്ര ഈ ഏഴ് കണ്ണുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവിധമാണ് ദേവജ്ഞാനവും പാവിയായ ഒരു മനിതനെ അവൻ എന്ത് രഹസ്യ പാവത്തുക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഇന്ത ദേവജ്ഞാനം അവൻ വാഴ്ക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നിന്റെ ആട്ടുകുട്ടിയിൽ ഏഴ് കൺകൾ അവൻ ജീവിതത്തിൽ പതിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എത്ര കൊടിയ ഭാവിയായിരുന്നാലും ഈ കുഞ്ഞാടിന്റേതായ ഏഴ് കണ്ണ് അതിന്റേതായ ജ്ഞാനം അവനിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവനെ ദേവനെ പോലെ അത് മാത്ര കൊടിയതായിരിക്കരുത് അവനെ ദൈവ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ജ്ഞാനത്തിന് കഴിയും കൽവാരി സിൽവയിലെ രക്തം സിന്ധിനാണ് ആണ്ടവറായ യേശു ക്രിസ്തു മനിതൻ പാവിയായ മനിതനുടെ പാവത്തെ മന്നിപ്പതർക്കാക മാത്രമല്ല കാൽവരി ക്രൂശിൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാനവരാശിയുടെ പാവത്തെ മാത്രം ക്ഷമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല പാവങ്ങളെ വിട്ട് അവനെ വിട്ട
அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக கல்வாரியிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அவனே ஒரு செயாளியாய் தீர்க்குதின் வேண்டியத்திலே கால்வரி குரூஷில் அறுக்கப்பட்ட குஞ்ஞாடாய் ஏசு கிறிஸ்து இன்னும் குரூஷில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே பத்து தீவிலே சிறையிருப்பிலே காணப்பட்ட யோவான் பரலோகத்திலே இந்த இயேசு எப்படி இருக்கிறார் என்று காண்கிறார் ஆகையால் பத்மோஸ் தீவில் பந்தனஸ்தனாயிருந்த யோகன்னான போஸ்கன் கிருஷ்ணத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவே சொர்க்கத்தில் ஈ அவஸ்தையில் காணுன்னு இப்போது நம்முடைய இயேசு பரலோகத்திலே எப்படி இருக்கிறார் இப்போ நம்முடைய இயேசு சொர்க்கத்தில் எங்கேயான காணப்படுகிறது அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக மாத்திரமல்ல இதோ அவருக்கு ஏழு கொம்புகளும் ஏழு கண்களும் இருக்கிறது அறுக்கப்பட்ட குஞ்ஞாடாய் மாத்திரமல்ல அவனிப்போல் ஏழு கொம்பும் ஏழு கண்ணும் உண்டு நேற்றைய தினத்திலே அந்த அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியின் ஏழு கொம்புகளை நாம் பார்த்தோம் கழிஞ்ச ராத்திரியில் ஈ அறுக்கப்பட்ட குஞ்ஞாடாக குஞ்ஞாடாய கிறிஸ்துவின்றே ஏழு கொம்புகளை குறிச்சானோ நாம் சிந்தித்தது அது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையின் பகுதியை அது காட்டுகிறது அது கர்த்தாவா இயேசு கிறிஸ்துவின் சக்தியுடைய பாகமான நாம் சிந்தித்தது ஆனால் இன்றைய தினத்திலே அந்த ஆட்டுக்குட்டியுடைய ஏழு கண்கள் நம்மை சந்திக்க முடியாது வந்திருக்கிறது என்னால் ஈ ராத்திரியில் ஈ குஞ்ஞாடினதாய ஏழு கண்கள் நம்மை சந்தர்சிக்கின்றதன் வேண்டி நம்மிட மத்தியை வந்திருக்கும் அதனுடைய முதலாவது கண் எதை வெளிப்படுத்துகிறது ஆ ஒன்னாமத்தே கண்ணு எந்தினையான சூஜிப்பிக்கின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இன்றைக்கு மொத்த உலகத்திலும் பாவத்தினாலும் மரணத்தினாலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறது நான் நேரத்தை சூஜிப்பிச்சது போல முழு லோகமும் பாவத்தாலும் மரணத்தாலும் வெந்தி பெண்டு அதன் அதீனராயிருக்கும் பாவத்தை தண்ணீர் போல குடித்துக் கொண்டிருக்கிற மனிதன் மேல் இந்த ஆட்டுக்குட்டியுடைய முதலாவது கண் பதிக்கப்படும் அதே பாவத்தை பச்சை வல்லம் போல குடிச்சு வருந்த மாணவ ராசியுடைய மேல் ஈ ஒன்னாமத்தை கண்ணு பதிஞ்சிருக்கணும் இதோ இந்த இடத்திலே கடந்து வந்து நாம் ஒவ்வொருவரும் மேலும் ஒரு காலத்திலே ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே இந்த ஆட்டுக்குட்டியுடைய முதலாவது கண் நம்ம மேல் பதிக்கப்பட்டது அதே இவரை கடந்து வந்துட்டுள்ள ஓரோரத்தருடைய மேலும் ஒரு காலத்தை ஈ குஞ்ஞாடிந்ததாய ஒன்னாமத்தை கண்ணு பதிஞ்சு ஒரு காலத்தில் நாம் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாய் காணப்பட்டோம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு காலத்தில் நாம் பாவத்தாலும் பாவத்திலும் அதிக்கிரமத்திலும் மரிச்சவராயிருந்தல்லோ தேவனுடைய காணியாட்சிக்கு தூரமானவர்களாயிருந்தோ அதே தெய்வீக குடும்பத்தில் நின்று அகந்திருந்தல்லோ ஆனால் இன்றைக்கு அன்றைக்கு நம் ஒவ்வொருத்துடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் அந்த ஆட்டுக்குட்டியுடைய முதலாவது கண் நம்மை சந்தித்தது என்னால் அக்காலத்தை ஈ குஞ்ஞாடாய கிறிஸ்துவின்றே ஒன்னாமத்தே கண்ணு நம்மைய சந்தர்சிச்சு அந்த கண் நம்முடைய ஜீவியத்திலே பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பும்படியாக நம் ஒவ்வொருவருக்கு உதவி செய்தது ஈ கண்ணு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நம்மை சந்தர்சிச்சு நிமித்தமாயிட்டு பாவத்தை உபேட்சிச்ச மானசாந்திரப்பட்டு வருவான் நம்மை சகாயிச்சு இந்த வேளையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மெய்யான தேவனாக விசுவாசிக்காமல் இங்கு யாராயிலும் கடந்து வந்திருந்தால் இன்ன ஈ பந்தலில் ஆரெங்கிலும் இயேசு கிறிஸ்துவரே விசுவசிக்காதே சொந்த நட்சத்திரவாய் சீகரிக்காதே வந்துட்டு பூமி எங்கும் அனுப்பப்படுகிற இந்த தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளாகிய ஆட்டுக்குட்டியின் ஏழு கண்கள் அதில் முதலாவது கண் அருமையான நண்பனே உண்மையில் பதிக்கப்படுகிறது அதே பூமியில் எங்கும் அயக்கப்பட்டதாய தெய்வத்தின்றே ஏழு ஆத்மாக்களாகும் கண்ணுகள் ஆ கண்ணில் கண்ணுகளில் ஒன்னாமத்த கண்ணு இதா நின்னை போல் சந்தர்சிக்குன்னு நீ எப்பேற்பட்ட பாவியா இருந்தாலும் அந்த நிலவரத்திலிருந்து எந்த நிலவரத்தில் இருந்தாலும் உன்னை தூக்கி எடுக்க முடியாத இதோ ஆட்டுக்குட்டியுடைய முதலாவது கண் உண்மையில் பதிக்கப்படுகிறது எங்கே உள்ள பாவியாயிருந்தாலும் நின்றே ஆ பாவ அவஸ்தையில் நின்னே உயர்த்தி எடுக்குவான் தக்க வண்ணம் குஞ்ஞாடாய கர்த்தாவாய அறுக்கப்பட்ட குஞ்ஞாடிந்தே ஈ ஒன்னாமத்த கண்ணு நின்னே சமீபிக்குன்னு ஒருவேளை நாம் மனம் திரும்பி பல வருஷங்கள் ஆகலாம் ஒருபட்சே மானசாந்திர பெற்றுட்டு அநேக வருஷங்கள் ஆகி காணும் மனம் திரும்புது என்ற வார்த்தைக்கு மூல பாசையிலே பல்வேறு பதங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுல மிக முக்கியமான பதம் மெட்ரானா யாவோ மானசாந்திரம் என்றல்ல ஆ பதத்தின வேத புஸ்தகத்தில் விவித பதங்கள் உபயோகிச்சிட்டுண்டெங்கிலும் அதில் ஏற்றவும் பிராதான்யம் உள்ளது மெத்தானோ மெட்ரானா யாவோ மெட்ரானோ யாவோ அதோடைய அர்த்தம் எபவுட் என்பதாகும் அதின்டே அர்த்தம் அத நேரே முன்போட்டு போகுது மனுஷன் நேரே ஒப்போசிட் டைரக்ஷன்ல திரியும் திருப்பப்படுவது சமூகமாய் ஒரு பரிவர்த்தனம் அல்லெங்கி நேரே எதிர் திரியுன ஒரு அனுபவம் உலகத்தை நோக்கி பாவத்தை நோக்கி இந்த உலகத்தின் வேசத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறதான ஒரு மனிதன் அதை விட்டு முற்றிலுமாக தேவண்டிய பக்கம் திருப்பப்படுவதுதான் லோயான மனம் திரும்புதல் லோகத்தை நோக்கி பாவத்தை நோக்கி அங்கே விவித பாவத்தை மற்ற லோக இன்பங்களை நோக்கி போகுந்த மனுஷன் சம்பூர்ணமாயிட்டு ஒரு திரிச்ச பூர்ணமாயிட்டும் திரிஞ்சு வருகிற ஒரு அனுபவம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே 
ரைட் டர்ன் நடந்துருக்கறதா லெஃப்ட் டர்ன் நடந்துருக்கறதா இல்ல எபவுட் டர்ன் நடந்துருக்கறதா நம்மளுடைய ஜீவிதத்தில் இன்னந்த பரிசோதிச்சு நோக்கும்போது வலது வசத்தேக்கு நாம் போயிட்டுண்டோ அதோ இடது வசத்தேக்கானோ இல்ல நாம் பூரணமாயிட்ட எதிர் திசையிலேக்கு பூரணமாயிட்ட திரிஞ்சு வந்துட்டுண்டோ என்று பரிசோதிக்காம் அதாவது உலகம் இதுதான் இதுதான் உலகம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உதாரணமாயிட்ட இது லோகம் என்று விசாரிக்க தேவன் பின்னாக இருக்கிற என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தெய்வம் புறையிலானது விசாரிக்க நான் இப்ப உலகத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் இப்ப லோகத்தை நோக்கி லோகத்திலேக்கு போய் கொண்டிருக்கும் நான் கம்ப்ளீட்டாக போய் திரும்புவதான் எபவுட்டான் நான் பூரணமாயிட்ட திரிவுதான எபவுட்டான் என்று பரையும் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்து மீண்டாக தெய்வத்தின்ட விசுத்த நாம மகத்தப்படட்ட இதற்கு வேதத்திலிருந்து நான் ஒரு நபரை உதாரணமாய் கொடுக்கிறேன் அது உதாரணமாயிட்ட வேத வேத புஸ்தகத்தில் இருந்து ஒரு காரியம் பறையும் சகை இவை குறித்து நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம் சக்காயியை குறித்து நமக்கு எல்லாவருக்கும் அறிவுண்டு அவன் பண வெறி பிடித்தவனாய் காணப்பட்ட அவனே திரவ்யாகிரகி ஆயிருந்தோம் அனை அநியாய வட்டிய வசூல் பண்ணக்கூடியவனாயிருந்தான் அவன் அந்நியாயமாயிட்ட பரிசைக்கு பணம் கொடுத்து சம்பாதிச்சிருந்தோம் ஆனால் இப்படிப்பட்டதான ஆசை பண வெறி உலகத்தின்படி ஜீவித்துக் கொண்டிருந்த அவனை இயேசு வந்து சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டாம் அங்கே திவ்யாகிரகத்திலும் அங்கே மற்ற மோசமாய ரீதியில் ஜீவிச்சிருந்தவனோட ஏசு கிறிஸ்து பறையுது இன்னு ராத்து இன்னு நின்ற வீட்டில் நான் பார்க்கும் அப்போது சகையு தன்னுடைய ஆஸ்திகளில் அநியாயமாக சம்பாதித்ததில் கொஞ்சத்தை விட்டுவிடவில்லை ஆ சந்தர்ப்பத்தில் சக்கையு சக்காய் தன் தான் அந்நியாயமாய் சம்பாதிச்ச அல்பம் போலும் உபேட்சிச்சிருந்தில்ல இல்ல கொஞ்சத்தை அவன் கொடுக்கவில்லை அல்பமாய் விட்டு விட்டுவிட ஆயத்தமாயிருக்கிறான் அவன் அல்பமாயிட்டல்ல அந்நியாயமாய் சம்பாதிச்சது விட்டு கலைஞது பூர்ணமாயிட்டு உபேட்சிப்பா அவர் ஒருக்கம் உள்ளவனாய் தீர்ந்தோம் என் ஆஸ்திகளில் பாதிக ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் யாரிடத்திலாவது அநியாயமாய் வாங்கினால் நாளத்தனியாய் திரும்பி கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் என்ற சம்பத்தில் பாதி தரித்திர கொடுக்கும் ஞான் அந்நியமாய் வாங்கியதெல்லாம் நாலு மடங்கு திரிச்சு கொடுக்கும் என்று அவன் பிரஸ்தாவிக்கணும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியின் முதலாவது கண் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன் ஜீவியத்திலே பதிக்கப்பட்டிருக்குமானால் பிரியம பிரியமுள்ளவரே ஈ குஞ்ஞாடிண்டு குஞ்ஞானாய அறுக்கப்பட்ட குஞ்ஞாடிண்டு ஒன்னாமத்த கண்ண நின்ற ஜீவிதத்தில் நின்ன சந்தர்சிச்சுட்டுண்டெங்கி பாவத்திலிருந்து முற்றிலுமாக தேவனை நோக்கி உலகத்தை விட்டு முற்றிலுமாய் தேவனை நோக்கி திருப்பப்படுதல் உன் ஜீவியத்திலே நடந்திருக்கும் அதே பாப வழியில் சஞ்சரிச்சு கொண்டிருக்கிறாய் நீ ஆ வழியை உபேட்சிச்ச சம்பூர்ணமாயிட்ட ஒரு எபவுட்ட தெய்வத்துக்கு நீ திரிஞ்சிருக்கணும் இப்படிப்பட்ட மனம் திரும்புதலுக்குத்தான் மெய்யான மனம் திரும்புதல் என்று பெயர் இங்கேயுள்ள மானசாந்திரத்தையான சரியாய மானசாந்திரம் என்று பறையுது தேவன் யூதாவை குறித்து சொல்லும் போது யூதா என்கிற துரோகி கள்ளத்தனமாய் திரும்பினாலே அல்லாமல் என்று சொல்லுகிறார் யூதாய குறித்து பறையும்போல் அவன் மானசாந்திரப்பட்டது அவன் கபடமாயிட்டே அவன் மானசாந்திரப்பட்டது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த ஆட்டுக்குட்டிய முதலாவது கண் இதோ நம்ம மத்தியிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறது பிரியமுள்ளவரே ஈ குஞ்ஞாடிண்டு இதாய ஒன்னாமத்த கண்ணு நம்மட மத்திய இப்போதா பரிவர்த்திச்சு கொண்டிருக்கும் தேவன் எதிர்பார்க்கிற பூர்ணமான மெய்யான மனம் திரும்புதல் இந்த வேளையிலே நம்ம யாருடைய ஜீவியத்திலாயிலும் உண்டாகாமல் இருக்குமானால் இந்த ஈ சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சரியாய மானசாந்திரம் நம்முடைய தெய்வம் உத்தேசிக்கிறது போலே உள்ள ஒரு அனுதாபம் நம்முடைய ஜீவத்தில் இல்ல எங்கி அப்படிப்பட்டதான தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலே மெய்யான மனம் திரும்புதலை இந்த முதலாவது கண் கொடுக்கிறது அதே அங்கே உள்ளவருடைய இவிட கூடப்பட்டிருக்கிறவரில் யதார்த்தமாய இவ்விதத்தில் உள்ளதாய மானசாந்திரம் இ ஒன்னாவத்தை கண்ணு பிரதானம் செய்யுது அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியுடைய இரண்டாவது கண் எதை வெளிப்படுத்துகிறது அறுக்கப்பட்ட குஞ்ஞாடிண்டு இரண்டாவது கண்ணு எந்தினையான குறிக்கிறது பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பின அந்த மனிதனை அடுத்ததான ஒரு விலையேறப்பட்ட இடத்திற்கு இந்த இரண்டாவது கண் வழி நடத்துகிறது பாவத்தை உபேட்சிச்ச மானசாந்திரப்பட்ட தெய்வத்தங்களே திரிஞ்ச மனுஷன் ஒரு மற்றொரு ஸ்தானத்தேக்க ஈ இரண்டாவது கண் ஆணையிக்கணும் மார்க்கு பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது சுவிசேஷம் பதினாறு பதினாறில் வாய்க்கும் போல் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசிக்கையும் ஸ்நானமேற்கையும் செய்தவன் ரட்சிக்கப்படும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே பாவத்தை விட்டு நீ மனம் திரும்பியிருக்கலாம் பிரிய தெய்வம் இதிலே நீ பாவத்தை உபேட்சிச்ச மானசாந்திரப்பட்ட வெற்றி ஆயிருக்க உன்னுடைய ஜீவியத்திலே இந்த அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியுடைய முதலாவது கண் பதிக்கப்பட்டு எத்தனையோ வருஷங்கள் ஆயிருக்கலாம் இந்த ஜீவிதத்தில் ஈ அறுக்கப்பட்ட குஞ்ஞாடிண்டு ஒன்னாமத்த கண்ணு நின்ற மேல் பதிஞ்சிட்டு அநேக வருஷங்களாய் காணுமாயிருக்கும் ஆனால் இந்த அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியுடைய இரண்டாவது கண் உன் தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் இன்றைக்கு பதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்னால் ஈ அறுக்கப்பட்ட குஞ்ஞாடிண்டு இரண்டாமத்த கண்ணு நின்ற வெக்தி ஜீவிதத்தில் நின்
Nyana Sana Satya to Kavalina Takuri Kare, Yarka Patagunya did it, Randamata Kana, Manasan the Pate, Manishane, Randamata Padiaya, Jelasana Tele, Kavalina Tuno, and the Erdaku of Valina Tapurambodu, Nan Allah, Yenedatil Wonder Milai, Yingra Yedatuku, Avan the Nyana Sana Satya Timulamaga Karan the Varagara, Astrana Tele, where you went to the Padambol, Yanella, Yenil Umna, Mila, Yenula, Jelasana Satya Tele, Kangri Ula Betti, Naika Padamo. Yana Sanam into Sulavadu, or Adakara than Ayakara, Jealous Ranam and Nulada, or Adakara than Ayana, Priamanule, Pida, Kumaran, Parsutta, V, Namatale, Parsutta, Apostle de Karatilo, our Anamati Patrol de Karatilo, Muluk, Yana Sanate, Ningal Peravendo, Priamalare, Ningal Pida, Putran, Parishutta, Navin, and Amatil, Apostle and Mara, Alo, Apostle and Mara, Yogi Kapata, Alo, Ora Murigal Sanam Sigari can the I tund a pretty Yana Sanate in the Kinigal Petro Kirigala. Ningariula or Jalasanam Ningal and Sari Chitunda Satya and Sari Chitundo or well is Sarira Pragara Magan the Yana Sanatin and Petrika Kudo or Che Sarira Praga Eden Gulari Sanam Sigari Chitula Irika and a Ladika but the art to cut in the Yiranda the Kan Yana Sana Medator Devon de Plain Mel Padika Padambo the Avergal Valkil in the Sambavikara Nal E Arka Pata Bunyadinde Dandamate Kuna Jelasanam Sigari Chadayo, the Yuva, then the Jeeva Tel, Padika Padimbol, Yendana, Sambavika, Avan Ulagatukum, Pavatukum, Maritavanai, Maragaran, Anganula, Reveti, Logatinum, Pavatinum, Marichavanai, Matapadano, Roma, Aramadiara, and Marikumbo, Yanasana Satyam, Radaka, Ara, the name of the Padaka, Roma, and Amara, but yet to Waikumbol, Yanasanam, where Adakara, the day out. Tire the Pinji Rikun, Roma Ara Mazigara Mundu Nanga was suddenly was a poem. Roma Legana Arinde, Mudun Naluwa King of Waika. Allah, Yusukasun or Sayuan, Sana Maturai, Namela Virum, Avenda Marnatil, Pangaliglaguan, Sana Maturikinuena, Ningle Arianileo, Angane, Nam Avenda Marnatil, Pangaliglaiti in the Snanatal, Avenda Koda Kurisa Petum, Christo Marisetta, Pilam in the Mahemial, Zivis and Nature the Pole. Namum, Zeven de Puzakatil, Nadakin to the Nathani. Priamana Langer and Danuba Wangal in Amparkoro, Priamulare, if they run Danipomana, now why each other? Yana Sanate, Yen or Manandrim and Manizan, Uduka Vendum, Alu Kustav and Yanuka Vendum, Bendo Sekumatil Peranda, or another, Pirapla, Bendo Sekumatil Peranda or another, Yen Yana Sanaka Venda. Re Jelasanam, Uri Christiani, Ada, Richika Prata, Rutano, a little Pentecost, Gudumbatil, Janichola Tapater Victim, E. Jelasanam. Eka ayat itu karena tal segeri kena beduk kena mandul lah dorang parayon. Inge rendu mukia mana bisanya kita parkeron. Ibu deh rendu mukia bisanya kita kanon. Inge kristu gundia maranatku ulla aga. Nyana sana beduk kira orang manidan karandu bergeran. Ibu deh es kristu gundia maranatil ulli lekha jelasnya anam segeri kundari vekti karandu beri. Maranatku ulla aga indra sulap petangan wartai ice panatos indra Greek bahasa lelada petangan. Maranatilu ulli indu lla padatte ice panat Endulaya Greek Vatamana Biochitula Manizan or Rumukul or Marivukul Wodi Vandu Ulitukulvade. I think the Artano Uri Manishan Uri Maravatil Adava Uri Muriel Tekasi Muriel Kairi Ulikuna the Nekanikun Aramiana Manandriminana or Devon de Pulaya in Irindal Mayana Yana Sana said that Nikil Padium Bodu Yes in Mananatukule Vandu Ni Marin the Hulai Ni Yalasanana Satyate Vastom item Edikan and the Ridil Edith Tuler Vectian and Gil, yes, you in the Maranatil Uli, me, Ulichirikena, Aravasti Lake, Wanda Tugayan, Primarule, Yanason, Satyate, Israel, Janangal, Sender Lake, Karanda Gopaga, other Kanilla, Gelo Patagare, Primulare, Jalasana Satyate, Israel, Yanam, Chengar, Karanda, the Noda, Tire, the Pediti, Nirala, 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 Nirikun, Undukurin, the Patama, the other number, Girom. Undur ini ada patil nama baik kuno. Angin nama baru kumpul itu Israel jangan gel, Chengar ini orang gelar gel. Ibu ni nama mau kumpul Israel jangan Chengar ini lek, Chengar ini lek orang kuno. Abang le pin bateri paru orang ini rada mung kudre iu kudre biran um keranu orang gelar gel. Asam darah betul, abang le pin dudar nama faru orang um abang le sayniu rada mung kudre um kudre cewa gelar kei pinna le orang kuno. Paru orang ini rada mung yadeli perut gelar de. Faru orang ini retham endine ane suji pikan gelar. Amudia wal kel kana perut gelar perumai menme barat le menme barat gelar suah betik gelar. Abang le cewa betul Kudi ulu mana daya, nikalam, unna da bahagam, prasam sah, anda diri, akhir suji pikan. Kudra yang dia uli perut gara de. Kudra, yang diri anu gani kuna da. Yobin putra itu le, dewa naagiya kat ter, yobin itu le kudri untuk suwabatay, mupatda mati yatri soli gara. Yobin itu pustam mupatda mati ayatil, kertama ayat, jayum, 
യോബിനോട് കുതിരയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അത് ഗർവമുള്ളതായി ഭയപ്പെടാത്തതായി നികി എന്ന് കണിക്കക്കൂടിയതായി പരിഹാസം വന്ന കൂടിയതായിരിക്കരുത് അതേ നികളമുള്ളതായി ഒന്നിനെയും വകവിക്കാതെ അത് പരിഹാസമുള്ള ഒരു മൃഗമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കുതിരെ വീരൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകരുത് കുതിര ചേവകർ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുകര മാനസികമാണ് സ്വഭാവങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുകര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടികൊള്ളുന്നതായ മാനുഷികമായ സ്വഭാവത്തെ അത്രേ ഇനി ഇസ്രേവേൽ ജനങ്ങൾ ചെങ്കടലിൽ ഇറങ്ങിയത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടലിൽ ഇറങ്ങിയത് മാത്രമല്ല അവരെ പിൻപറ്റി വന്ന പാർവോണിൻ രഥമും കുതിരയും കുതിരെ വീരനും ചെങ്കടലുക്കുള്ളിൽ ഇറങ്ങുകരാറുകൾ അവരെ പിന്തുടർന്നു വന്നതായ ഫറവോനും ഫറവോന്റെ കുതിരകളും രഥങ്ങളും കുതിരച്ചേവകരും സൈന്യവുമൊക്കെ അവരെ പിന്തുടർന്ന് ചെങ്കടലേക്ക് ചെന്നു ചെങ്കടൽ ഇസ്രവേൽ ജനങ്ങൾക്ക് രക്ഷിപ്പയും ഇന്ത്യ പാർവോണിൻ രഥത്തുക്കും കുതിരി വീരണക്കും അളിവയും ന്യായ തീർപ്പയും കൊണ്ടുവന്നത് ചെങ്കടൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് രക്ഷയും അവരെ പിന്തുടർന്ന ഫറവോനും അവന്റെ സൈന്യത്തിനും നാശവും ശിക്ഷാവിധിയും കൊണ്ടുവന്നു അറിവിയാണ് ദേവന്റെ പിള്ളയെ ഇന്ത്യക്ക് ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തെ നീ മാത്രം എടുത്തെടുക്കറായ അളവിനെ പിന്തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് പാർവോണിൻ രഥം കുതിരെ കുതിരവിരൻ അതാവത് പാവ സ്വഭാവങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം എടുത്തെടുക്കറത പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ച നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ മാത്രമാണോ ജലസ്നാനത്തിൽ യേശുവിനോട് ചേർന്നത് അതോ നിന്നെ പിന്തുടർന്നു വന്ന ആ പറവോനും കുതിരകളും സൈന്യമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ പാപ സ്വഭാവം ലോക ഇമ്പങ്ങളൊക്കെയും ആ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ കർപ്പണി ചെയ്ത പാറങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ചെങ്കടലുക്കുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങി വിട്ടാർകൾ ചെങ്കടലിൽ ഇതാ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആണാൽ പാറവോണിൻ രഥമും കുതിരയും കുതിരയും വിരണും കറയിലെ നിന്റെ വൈത്തുക്കൊള്ളുക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫറവോനും അവന്റെ സൈന്യവും കുതിരയും കുതിരക്ഷേപകരും രഥമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കടലരികത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു വിചാരിക്ക ഇസ്രേവേൽ ജനങ്ങൾ തപ്പിത്തെറുപ്പാറുകൾ ഇസ്രായേൽ ജനം രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുമായിരുന്നു പാറവോണിൻ രഥയും രഥമും കുതിരയും അളിന്തെറുക്കാതെ എന്നാലും പറവോനും അവന്റെ കുതിരയും കുതിരച്ചേവകരും സൈന്യം ഒന്നും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലെ നാം മാത്രമല്ല നമ്മെ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന പാവ സ്വഭാവങ്ങളും അന്ത് തണ്ണീരുക്കുള്ള സെങ്കറലുക്കുള്ള ഇറങ്ങ വേണ്ടോ ജലസ്നാനത്തിൽ നാം മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നത് ആ നമ്മെ പിന്തുടർന്നു വന്ന ആ പാപ സ്വഭാവമാകുന്ന ഫറവോന്റെ സൈന്യവും ജലത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇസ്രവേൽ ജനങ്ങളെ എഴുത്തിൻപടിയാണ് ചെങ്കടൽ പാർവോണിൻ പിടിയിലിരുന്ന് രക്ഷിത്തെറുക്കുമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അക്ഷരികമായ ചെങ്കടൽ പറവോന്റെ അവന്റെ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പെടുത്തിയെങ്കിൽ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ മൂലമാകെ അരുമയാണ് ദേവന്റെ പിള്ളയെ നീ യേശുവിൻ മരണത്തുക്ക് ഉള്ളേ വന്നെടുക്കറായി പ്രിയ ദൈവവേദനെ ജലസ്നാനത്തിലൂടെ നീ യേശുവിന്റെ മരണത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ മരണത്തുക്കുള്ളെ കടന്നു വന്ന ഉള്ളുടിയ വാൾക്കയിൽ ജ്ഞാനസ്നാനമെടുത്ത് പല വർഡങ്ങളായി വിട്ടത് ജന്മ പാവങ്ങൾ സുട്ടരിക്കപ്പെട്ടുകരുത ന്യായം തീർക്കപ്പെട്ടുകരുത ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അനേക വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ജന്മ സ്വഭാവങ്ങൾ അത് ചുട്ടരിക്കപ്പെട്ട് അതിന് നീക്കം വന്നിട്ടുണ്ടോ എപ്പടി അത് മരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് നമ്മെ പിന്തുടർന്നത് പാവ സ്വഭാവത്തെ പെരുമയെ കോപത്തെ മൂർഖത്തെ ഇച്ഛയെ നാം വായിനാളെ അരിക്കയിട്ട് യേശുവിൻ മരണത്തുക്കുള്ളെ കൊണ്ടുവര വേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഇവയെ ജയിക്കുന്നത് നമ്മെ നമ്മിൽ കുടികൊള്ളുന്നതായ കോപം വൈരാഗ്യം സ്വയം അങ്ങനെയുള്ളതായ ആകാത്ത സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നാം ഇരിക്കണം എത്രയോ പാവ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതല ഇല്ലാമൽ തവിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവനുടിയ പിള്ളയെ എത്രയോ പാപ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാതെ വ്യസനിച്ചും വ്യാകുലപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ ഇതോ അന്ത പാവ സ്വഭാവങ്ങളെ ഇന്ത വേളയിൽ താനേ അരിക്കയിൻ മൂലമാക യേശുവിൻ മരണത്തുക്കുള്ളെ കൊണ്ടുവരുവായാക അങ്ങനെയുള്ളതായ ആ പാപ സ്വഭാവത്തെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ഉള്ളിലേക്കവയെ കൊണ്ടുവരിക നവായ തുറന്ന് കെട്ടമാക എഴുത്തിൻപടിയാണ് സെങ്കടലുക്ക് ഇസ്രവേൽ ജനങ്ങളിൽ സത്തുറുക്കളെ ന്യായം തീർക്ക മുടിന്നത് നാം നമുക്ക് വാ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അക്ഷരികമായി പിന്തുടർന്നതായ ഫറവന്റെ സൈന്യത്തെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ആണ്ടവരെ യേശുവിന്റെ മരണത്തുക്ക് എന്നെ വരുടക്കണക്കായി പിന്തുടർന്നു പാവ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ത് വിടുവിക്ക കൂടിയ വല്ലമൈ ഇല്ലയോ യേശുവിന്റെ ആ യേശുവിന്റെ ശക്തിക്ക് എന്നെ
ஆனவே பார்வோனின் ரதமும் குதிரையும் குதிரை வீரனும் கரையில் நிற்க கூடாது பார்வோனும் அவண்டே குதிரை சைனியவும் அவண்டே ரதமும் சேவகரும் வந்தம் கடல் கரையில் நிற்கின அவஸ்தையில் காணப்படுகிறது தத்துடைய பார்வில்ல ஏவுண்டே வாழ்க்கையில் பெருமையோ மூர்க்கமோ கோபமோ இச்சைகளோ கரையில் நிற்க கூடாது இயேசுவின் மரணத்துக்குள்ளே உன்னோடு கூட சேர்ந்து இறங்க வேண்டும் பிரியா தெய்வதலே நின்ற ஜீவிதத்தில் உள்ளதாய கோபம் அகங்காரம் சுயம் ஜட சுவாவங்களொக்கையும் அதே கரையில் நிற்கிறத நிறுத்தருத நின்னோடு கூட ஏசு கிறிஸ்துவிய மரணத்தின் உள்ளிலேக்கு ஸ்நானத்தில் கொண்டு வரேண்டியிருக்கணும் இப்பொழுதே நான் வாயத்திலிருந்து நம்மை அடிமைப்படுத்தியிருக்கிற பாவ சுபாவங்களை தேவ சமூகத்திலே ஆண்டவரே இயேசுவின் மரணத்துக்குள்ளே நான் கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லுவோமாக இப்போ தன்னே நமக்கு கர்த்தாவே நான் ஏசு கிறிஸ்துவிய மரணத்தில் பங்காளியாய் ஸ்நானத்தில் ஆயிருக்கிறதினால் என்னை அலட்டிக்கொண்டிருக்கிறதாய இவ்விதத்திலுள்ள ஜட சுபாவங்களே ஏசு கிறிஸ்துவிய மரணத்தில் நான் கொண்டு வருந்து ஏற்று பறையுக அப்படி நீங்கள் வாயத்திறந்து அறிக்கிட்டுக் கொண்டே இருந்தால் அங்கே நீங்கள் வா திறந்து ஏற்று பறந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எப்படி எழுத்தின்படியான சுவந்த சமுத்திரம் சத்துருக்களை நியாயம் தீர்த்ததோ எங்கே ஆ செங்கடல் அச்சரிகமாய் செங்கடல் இஸ்ரائیலின் சத்துருக்களை நியாயம் விதிச்சுவோ வருட கணக்காக ஜெயம் இல்லாமல் ஆவி ஆத்ம சரீரத்திலே உன்னை சஞ்சல ஒரு <laughs> அந்த அடக்காரர்கள் अनेகர் வந்து இருக்கிறார்கள் இந்த அடக்காரதனையில் பங்கெடுக்கவும் பலரும் வந்துட்டுண்டு பலர் சாட்சி சொல்றார்கள் அங்கே ஒரு பிரசங்கம் பண்ணப்படுகிறது அப்படியே பலரும் சாட்சி பறஞ்சு அதின் சேஷ ஒரு பிரசங்கம் நடந்து அந்த பிரசங்கம் முடிந்த பிறப்பாடு இந்த பிரேதத்தை கடைசியாக பார்க்கிறவர்கள் வந்து பார்க்கலாம் என்று சொல்றார்கள் பிரசங்கானந்திரம் ஈ மிருத சரீரம் இனி அவசானமாய் ஒரு நோக்கு காணேண்டது இருந்தെങ്കിൽ வந்து காணணமென்றுள்ள ஒரு பிரஸ்தாவனா புறப்படுவீங்க அப்ப எல்லாரும் வந்து அதை பார்க்கிறார்கள் அப்ப எல்லாரும் வந்து இந்த மிருத சரீரம் ஒரு நோக்கு காணுது பாஸ் எஸ்பி அனஸ்ட் அவர்களும் போய் பார்த்தாராம் பாஸ் எஸ்பி அனஸ்டும் அவரோட கூட்டத்தில் சென்று இந்த மிருத சரீரம் நோக்கி அப்படி பார்த்தபோது அங்கே கண்டப்போல் அந்த அடக்காரன் பெட்டிக்குள்ள இருந்தது பாஸ் எஸ்பி அனஸ்ட் ஆயிருந்தார் அப்ப நோக்கியப்போல் ஆ சவப்பெட்டியில் காணப்பட்டது தண்டே மிருத சரீரம் தன்னையான் எஸ்பி அனஸ்டின் இங்க உயிரோடு இருந்து அவர் அந்த பெட்டியை பார்க்கிறார் நான் ஜீவனோடு இருக்கும்போது தன்னே பெட்டியில் பெட்டியில் தன்னே தன்னே காணுது ஆனால் பெட்டிக்குள்ள இவருடைய பிரேதத்தை பார்க்கிறார் பெட்டியில் தண்டே மிருத சரீரமான கண்டது ஆண்டவரே இந்த தரிசனத்தின் அர்த்தம் என்ன என்று அவர் கேட்டே நான் கண்ட தரிசனத்தின்றே ஆ வியாக்கியானம் எந்த என்று ஜோதிச்சு அப்போது ஆண்டவர் சொன்னாராம் என்னுடைய பிள்ளையே இந்த சத்தியத்துல வந்து இருபது வருடங்களாகி இப்பொழுதுதான் நீ சுயத்துக்கு மறித்திருக்கிறாய் என்று சொன்னாராம் திரிய தெய்வ வயதிலே நீ சத்தியத்திலேக்கு வந்தின சேஷம் இப்போ இருபது வருஷமாயிருக்கணும் என்னால் இப்போ மாத்திரமான நின்ற சுயத்தின நீ மரிச்சிருக்கிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த ஆட்டுக்குட்டியுடைய இரண்டாவது கண் உன்னுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலே பதிக்கப்பட்டிருக்குமானால் நீ முற்றிலும் சுயத்துக்கு மறித்தவனாயிருப்பாய் பிரியமுள்ளவரே அறுக்கப்பட்ட குஞ்ஞாடிண்டே ஈ இரண்டாமத்தை கண்ணு சம்பூர்ணம் நீ நின்ற மேல் பதிஞ்சிட்டுண்டெங்கில் நீ பூர்ணமாயிட்டும் நின்ற சுயத்தின மரிச்ச ஒரு வெக்தியாய் தீரும் மூன்றாவதாக பரிசுத்தாவியுடைய அபிஷேகத்தை நாம் பெறும்போது மூன்றாவதாயிட்டு பரிசுத்தாத்ம அபிஷேகம் பிராபிக்கும்போது இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக நமக்குள்ளே ஒரு ரட்சிப்பு உண்டாகிறது அபிஷேகத்திலூட நம் நமக்கு நம்முடைய உள்ளில் ஒரு ரட்ச அனுபவம் உண்டு ஆட்டுக்குட்டியுடைய மூன்றாவது கண் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பதிக்கப்படும் போது இந்த மூன்றாம் ரட்சிப்பாகிய இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நீ பெற்றுக் கொள்கிறாய் குஞ்ஞாடிண்டு மூணாம மூணாமத்த கண்ணு நின்னே பதிக்கும் நின்னில் பதியும்போ பரிசுத்தாத்ம அபிஷேகமாகும் ரட்சாயுட அனுபவம் எனக்கு உண்டாகும் இந்த அபிஷேகம் எதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது இந்த அபிஷேகம் எந்த உத்தேசத்தோடு கூடையான எனக்கு நல்கியிருக்கும் அருமையான தேவண்டே பிள்ளையே உன்னுடைய சரீரத்தின் செய்களை அளிக்கும்படியாக ஆண்டவர் இந்த அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார் பிரிய தெய்ய வயதிலே நின்ற சரீரத்தின்ற பிரவர்த்தி மரிப்பிக்கிறதுக்கு வேண்டி அத்திரே இ அபிஷேகம் நின்னில் ஊற்றியது கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு முன்பாக தெய்வத்தின் விசுத்த நாமம் மகத்தப்படும் மாறாகட்டே மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள் ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அளித்தால் பிழைப்பீர்கள் ஜடப்பிரகாரம் ஜீவிக்கணுவெங்கில் நீங்கள் மறிக்கும் நிச்சயம் 
ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിക്കും ഇന്നേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൈകളെ നാം ഒരു നാൾ മളിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റേതായ അഥവാ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നാൾതോറും അത് മരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഇന്ത്യ പരിശുദ്ധ ആവിയാണവ് നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിൽ നിന്ന് മാംസ ചിന്തയെ നമ്മ വിട്ട് എടുത്തു പോട്ട് ആവിയൻ ചിന്തയായ ജീവനും സമാധാനത്തെ നമുക്ക് കൊടുത്തെടുക്കാറാ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അത് മരണം മരണത്തിന് ഹേതുവായ ജഡത്തിന്റെ ചിന്തകളെ അയച്ചി ജീവനും അക്ഷതയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യ ആട്ടുക്കുട്ടി ഉണ്ടിയ നാൻകാവത് കൺ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാഴ്ക്കയിൽ പതിക്കപ്പെടും പോത് കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത പാപം നിറയുന്ന പൊള്ളാതെ ഉലകത്തിലെ ഒരു വേർപാടിൻ ജീവിതത്തെ അവൻ ചെയ്യക്കൂടിയവനായിരിക്കണം പാപം നിറഞ്ഞ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ ഒരു വേർപാടിൻ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോ സ്ഥല രണ്ടാം അധികാര നാൽപ്പതാം അവസാനത്തെ വാസിപ്പോ അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തി രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പതിൽ വായിക്കാം മറ്റു പല വാക്കുകളാലും അവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കത്തൊരു പരിശുദ്ധ നാമത്തും ഉണ്ടാകട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഇങ്ങേ വേർപാട്ടിൻ ജീവിയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേർപാടിൻ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആട്ടുക്കുട്ടി ഉണ്ടിയ നാളാവത് കൺ ഒരു മനുഷ്യനുടിയ വാഴ്ക്കയിൽ പതിക്കപ്പെടും പോത് ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പതിയുമ്പോൾ അവനെ ഇന്ത പൊള്ളാതെ ഉലകത്തിലെ ആണ്ടവർക്കാക വേറു വിരുന്ന് ജീവിക്കുമ്പടിയാക ബലപ്പെടുത്തുകരുത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ കർത്താവിനായി മാത്രം വേർപെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു തീത്തു മൂന്നാം അധികാരം ഐന്താം അവസാനത്തെ വാസിക്കും പോത് അങ്ങ് പരിശുദ്ധാവിൻ അഭിഷേകം ഒരു രക്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് നാം പാർക്കുറോ തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം അവിടെ ഒരു രക്ഷ അനുഭവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാൻകാവത് രക്ഷിപ്പുത്താണ് ഇന്ത വേറുപാട്ടിൻ ജീവിയാം നാലാമത്തെ രക്ഷയുടെ പടിയാകുന്നു വേർപാടിൻ ജീവിതം രണ്ട് കൊറന്തിയർ ആറാം അധികാരത്തിലെ ഇന്ത പൊള്ളാതെ ഉലകത്തിൽ നാം എപ്പടിപ്പെട്ട വേർപാട്ടിൻ ജീവിതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടത് രണ്ട് കൊറന്തിയർ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ എവിധത്തിലുള്ളതായ ഒരു വേർപാട് ജീവിതം നാം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആണാൽ പല സന്ദർഭത്തിലെ ദേവന്റെ പിള്ളകളായ നമുക്ക് ഇന്ത പൊള്ളാതെ ഉലകത്തിൽ അന്ത വസനത്തിൽ കുറിപ്പിടപ്പെട്ടിരിപ്പതുപോലെ ഒരു വേറുപാട്ടിൻ ജീവിതത്തെ ചെയ്യ മുടിയാണ് എന്നാൽ ദൈവമക്കളായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ ഈ വചനപ്രകാരമുള്ള ഒരു വേർപാടിന്റെ ജീവിതം അസാധ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതർക്ക് കാരണമെന്ന് അതിന്റെ കാരണമെന്ത് രണ്ട് കുറിന്തിയർ ആറാം അധികാരം പതിനാങ്ക് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അതെ പഠിക്കണോ രണ്ട് കുറിന്തിയർ ആറിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അന്ത വസനത്തോട് ഒപ്പിട്ട് പാർത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജീവിതം അപ്പടി എടുക്കരുത എന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോ ഈ വചനം വായിച്ച് ആ വചനത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതം ഏതവസ്ഥയിൽ കാണുന്നുവെന്ന് നോക്കണം ഒരു വേളയിൽ അപ്പടിപ്പെട്ട ഒരു വാഴ്ക്കയെ ഇന്ത ഭൂമിയിലെ നാം വാളാമൽ ഇരുന്നാൽ ഇതുവരെ അരുമയാണ് ദേവന്റെ പിള്ളയെ ഉൺ തനിപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ഇന്ത ആട്ടുക്കുട്ടിയുടെ നാളാവത് കൺ ഉൺമേൽ പതിക്കപ്പെടവില്ല പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ ഇതുവരെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നിനക്ക് നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് ഇതുവരെയും പതിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിവിയാണ് ദേവന്റെ പിള്ളയെ ഇതോ ഇന്ത ആട്ടുക്കുട്ടി ഉണ്ടിയ നാൻകാവത് കൺ ഇന്ത പന്തലുക്കുള്ളെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒവ്വൊരു വരുമേളും ഇതോ ഇന്ത വേളയിൽ പതിക്കപ്പെടുകരുത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ പന്തലിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ മേലും കുഞ്ഞാടായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏലിയൻ വീട്ടെ നോക്കി പാറങ്ങൾ ഏലിയുടെ ഭവനത്തെ ശ്രദ്ധിക്ക അങ്ങേ പാപത്തിലെ ഉലണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിയും പിണഹാസയും പാർക്കലാം അവിടെ ഓപ്പണിയും പിനഹാസും പാപ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതേ വീട്ടിലെ താൻ സാമുവേൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഷമുവേൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവൻ അന്ത് അതേ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കത്തൊരിയ സത്തത്തെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അതേ വീട്ടിൽ പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാകുന്നു ഷമുവൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടത് ഇന്ത്യക്ക് പഠിക്കുമുറിയാക പിള്ളകൾ കടന്നു പോകുകാർ ഇന്ന് പഠനത്തിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്നു ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളകൾ വേളയിൽ പാർക്കുമുറിയായി കടന്നു പോകുകാർ മാത്രമല്ല ഉദ്യോഗാർത്ഥം
യൗവനക്കാരൻ മേലിപ്പോൾ പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാബിലോണിലെ ദേവസ്വത്വം ചെയ്ത ദാനിയലെ നോക്കി പാറുങ്ങൾ ബാബിലോണിൽ ദൈവീഷ്ടം ചെയ്തവനായ ദാനിയലിനെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ രാജഭോജനത്താൽ തന്നെ തീട്ടുപ്പെടുത്താതെ ദാനിയൽ വാലിബനായ ദാനിയൽ രാജഭോജനത്താൽ തന്നെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്താതെ യൗവനക്കാരനായ ബാലനായ ദാനിയൽ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വിഗ്രഹത്തെ വണങ്ങ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലി ഏഴ് മടങ്ങ് ചൂടാക്കപ്പെട്ട അഗ്നിക്കുള്ളെ ഇറങ്ങിപ്പോണ് സാത്രാക് മേസാക് ആബേദനകോ മാത്രമല്ല ശത്രക് മേശക് അബേദനകോ എന്നുള്ളതായ യൗവനക്കാർ നബുക്കണ്ണേസറിന്റെ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാതെ വണ്ണം ഏഴ് മടങ്ങ് ചൂടാക്കിയതായ തീച്ചൂളയിൽ എറിയപ്പെട്ടു അന്ത പുതിയ ഒരു പാട്ടിലെ അന്ത വിഗ്രഹാരാധന ഈ പൊരുളാസയുണ്ട് കൊളസയറിലും എബേസിയറിലും പഠിക്കണോ അതെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം വിഗ്രഹാരാധന എന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ എഫ് എ സി ലേഖനത്തിലും കൊലോസി ലേഖനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അറിമിയാണ് വാലിബ സഹോദരനെ സഹോദരിയെ ഇന്ത ഉലകത്തിൻ സകല പൊരുളാസകളിലിരുന്നും ഇതോ ആട്ടുക്കുട്ടിന്റെ നാൻകാവത് കൺ ഉന്നെ വേറെ വരുത്തി വെളിയെടുക്കരുത് പ്രിയ യുവാവെ യുവതിയെ ഈ കുഞ്ഞാടായ കർത്താവിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് സകല വിധത്തിലുള്ള ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർപെടുത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഇതുവരെ പൽവേർ ആശ്രയിച്ചകൾക്ക് നീ അടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരത്തിലേ കാണപ്പെടല ഇതുവരെ വിവിധങ്ങളായ മോഹത്തിനും ഇച്ഛകൾക്കും നീ അടിമപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കണ്ടിരിക്കാം എത്രയോ കാര്യങ്ങളിലെ ജയമില്ലയോ എന്ന് നീ തവിത്തുകൊണ്ടിരിക്കലാ എത്രയോ വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ജയമില്ല എന്ന് പയറ്റു പറഞ്ഞു വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഒരു അറിമയാണ് സഹോന്റെ സാക്ഷിയെ നാം കേട്ടോ ഒരു പ്രിയ സഹോദരന്റെ സാക്ഷ്യം നാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അവർ മൈസൂരിലെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വേളയിൽ എന്താ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർ എവിടെപ്പെട്ടവരായിരുന്നാർകൾ അദ്ദേഹം മൈസൂരിൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സഹപാഠികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പഠിച്ച ചില വർഷങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് അതേ പാർക്കിൽ ഉലകം പൊല്ലാതെ പാവത്തുക്കുള്ളേ കിടക്കരുത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ലോകം അതിലും ഭയങ്കരമായ പാപ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നു കത്തറുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത അറിമിയാണ് പിള്ളകളെ അന്ത വെളിയേറെ പെട്ട ഭക്തിസത്തെ ഇന്ത ഉലകത്തിലെ താൻ പഠിക്കുമുറിയാക വേളയ്ക്ക് ചെല്ലുമുറിയാക്കി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങളെ മക്കളാകുന്ന വിലയേറിയ നിക്ഷേപത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ട ലോകത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പഠനത്തിനായും ജോലിക്കായിട്ടും പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത് യോബ് എന്നുകൾ ഒരു തകപ്പണി നാം വേദത്തിലെ പഠിക്കണോ വേദപുസ്തകത്തിൽ യോബ് എന്നുള്ള ഒരു പിതാവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനുടെ പിള്ളകൾക്ക് അന്ത നാട്ടിലെ ഒരു പഴക്കവളക്കം വരുന്നത് അവന്റെ യോബിന്റെ മക്കൾക്ക് അക്കാലത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചില ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു പിള്ളയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും സെന്റർ കൂടുവാർകൾ എല്ലാവരും പുസിത്തു കുടിപ്പാർകൾ അതായത് ഒരു 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 മകന്റെ ഭവനത്തിൽ മറ്റെല്ലാ മക്കളും കൂടെ ചേർന്ന് അവരൊരു വിരുന്ന് സൽക്കാരം നടത്തി തിന്ന് കുടിച്ച് സന്തോഷിക്കും അടുത്തൊന്ന് വീട്ടുകളിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലല്ല ഒരു തകപ്പുണ്ട പിള്ളകൾ ഒവ്വൊരു നാളും ഒവ്വൊരുത്തരുടെ വീട്ടിലെ കൂടുവാർകൾ ഒരപ്പന്റെ മക്കൾ ഓരോ ദിനത്തിലും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മക്കളുടെ ഭവനത്തിൽ അവര് കൂടി വരുന്നു ആണോ ഇന്ന് യോബ് എന്ന തകപ്പുണ്ട് ഇറുതിയും തുടിക്കരുത് ഇതൊക്കെയും കണ്ടപ്പോൾ യോബ് എന്ന പിതാവിന്റെ ഹൃദയം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്നുടെ പിള്ളകൾ ഒന്നായി കൂടി പേശി ശരിക്കുമ്പോൾ എൻ ദേവനെ പര്യാസം മണിയിരുപ്പാർകളോ ഇറുതയത്തിലെ ദൂസി തീർപ്പാർകളോ എന്ന് ചൊല്ലി അധികാളെ വേളയിലെ എലമ്പി തന്റെ പിള്ളകളുടെ ലക്കത്തുക്ക് തക്കതാക സർവാംഗ തനോളിലെ ചെലുത്തിനാൻ എന്റെ മക്കൾ കൂടി വന്ന് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുകയോ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഭയത്തിൽ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തങ്ങന്റെ മക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് സംഖ്യ കൊത്തവണ്ണം അവർക്ക് ഹോമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു യോബ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കണോ യോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് വായിക്കുന്നു അന്ത നാട്ടുകളിലെ ഒരു വിരുന്ന് വീട്ടുക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നുടെ പിള്ളകൾ കത്തറി തൂസി തീർപ്പാറുകളോ പരിയാസം മണിയിരുപ്പാറുകളോ പാവം വന്നിരുക്കുമോ എന്ന് ചൊല്ലി ഒരു തകപ്പൻ അധികാളയിൽ തന്റെ പിള്ളകൾക്കാകെ ജപിത്തിരുക്ക കൂടുമാണാൽ അക്കാലത്ത് ഒരു പിതാവ് തന്റെ മക്കളിങ്ങനെ വിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഭയത്തിൽ ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായെങ്കിൽ അന്ത് അർമിയാണ് സഹോദരൻ തന്റെ സാക്ഷ്യം ഒന്നൂർ കാര്യത്തിൽ സൊന്നാർ ആ പ്രിയ സഹോദരൻ തന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു അവർ പഠിക്കരുതേ കുറിച്ചോ അവർ കാളിച്ചു പോകുകാറാ വരു
അങ്ങനെയുള്ള മാതാവോ പിതാവോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല യോബൈ പോണ്ടു അധികാല വേളയിലെ ഉങ്ങളുടെ പിള്ളകൾ ലക്കത്ത് എണ്ണിക്കിക്കത്തക്കതാ ഐന്ത് പിള്ളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത ഐന്ത് പിള്ളയുടെ പേരെ ചൊല്ലി അധികാലയിൽ ഇവരുടെ പിള്ളകൾ കാളിച്ചു പോകുകാർകൾ വേളയ്ക്ക് പോകുകാർകൾ ഈ ഉലകം അവരെ പിടിക്ക കൂടാ എന്ന് ജപിക്ക കൂടിയ എത്തനെ തായ് ദവപ്പന ജടത്തിലെ ഉണ്ട് ഇല്ല ഇവരെ കൂടി വന്നിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ എത്ര പേർ അതേ എന്റെ മക്കൾ പഠന സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു അവർക്ക് അവർ ദൂഷിച്ചോ അവർ ദോഷ വഴിയിൽ പോകാതെ കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതിനായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് പ്രിയമാണല്ലേ കത്തർ ഉങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത അരുമയാണ് പിള്ളകൾക്കാകെ അധികാളെ സ്വോത്ര ജപത്തെ ഏറിടുങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ മക്കളെ ഓർത്ത് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്തോത്രവും പ്രാർത്ഥനയും കഴിക്കണം വാലിബ സഹോദരനെ ഏഴ് മടങ്ക് ചൂടാക്കപ്പെട്ട് അഗ്നിക്കുള്ളേ ഇന്ത ഉലകത്തുക്കുള്ള നീ ഇറങ്ങി പോണാലും അന്ത അഗ്നിയിൻ മണം ഉൻമേൽ വിസാദ വണ്ണം ഉന്നെ പാദുകാക്ക കൂടിയ ഒരു കൺ ഉൻമേൽ ഇരിക്കരേ പ്രിയ യുവാവേ യുവതിയെ നീ ഈ ലോകമാകുന്ന ഏഴ് മടങ്ങ് ചൂട് പിടിപ്പിച്ച ചീച്ചൂളയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതായ ഒരു കണ്ണ് ദൈവത്തിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണുണ്ട് ഇതോ ഞാൻ വിശ്വാസിക്കരേ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടിയുടെ നാലാമത് കൺ ഇന്ത പന്തലുക്കുള്ള കാണപ്പെടുകേ പന്തലുക്ക് വെളിയെ കാണപ്പെടുകേ ഒവ്വൊരുവരും മേലും ഇതോ ഇന്ത വേളയിൽ പതിക്കപ്പെട്ട കറേ ഇതേ കുഞ്ഞാട അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് ഈ പന്തലിൽ ഉള്ളവരിലും ഈ പന്തലിന് വെളിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ഇതാ പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വാസിക്കരുകൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ത പൊല്ലാതെ ഉലകത്തിലെ ഒരു വേറുപാട്ടിൽ ജീവിതത്തെ ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യ പോകരുകൾ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ മേലിൽ ഒരു വേറുപാട് ജീവിതം നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ടാൾ യേശു വെഗു സീക്രത്തിലെ വെളിപ്പെട പോകരാ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എത്രയും ആസന്ന ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു നിമിർന്ന് പാർത്ത് തലകളെ ഉയർത്ത വേണ്ടിയ വേളയിൽ വന്നായിട്ട് അതേ നാം നിവർന്ന തലകളെ ഉയർത്തി നോക്കേണ്ടതായ ഒരു കാലയളവിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വന്തം ഉയർച്ചയിലെ നാം പ്രയാസപ്പെട്ടോം ജപിത്തോം ഉപവാസിത്തോം നമ്മാൽ വേറുപാട്ടിൽ ജീവിതം ചെയ്യാൻ മുടിയവില്ല ഇതുവരെയും സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ പരിശ്രമിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു വിവിധ ഉപവസിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഇത് സാധിച്ചിരുന്നു സാധിച്ചിട്ടില്ല ആണാൾ ഇന്ത വേളയിലെ ഇന്ത കൂട്ടത്തിലെ വെഗു സീക്രത്തിലെ നമ്മുടെ യേശ് വെളിപ്പെട പോകുന്നതിനാൽ ഇതോ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുകുട്ടിയുടെ നാലാമത് കൺ നാം ഒവ്വൊരു മേൽ പതിക്കപ്പെടുകരുതേ എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത എത്രയും ആസന്നമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതാ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് ഇവിടെ കൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊഞ്ചം യോസിത്ത് പാറുങ്ങൾ പേതൊരു മരണത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെടക്കൂടിയവരായിരുന്നാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോൾ വത്രോസ്നേഹ ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഒരു സ്ത്രീക്ക് മുൻപാക അവരാൾ നിൽക്കാൻ മുടിയവല്ല ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീക്ക് മുമ്പിൽ തനിക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല യേശു ആരെന്റെ എനിക്ക് തെരിയാതെ സഭിക്കവും സത്യമണവും തുടങ്ങിയ യേശു ആരെന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പ്രാകുവാനും ണയിട്ട് പ്രാകുവാനും തുടങ്ങി ആണാൽ അപ്പിടിപ്പെട്ട പേതൃവൈ രക്തസാക്ഷിയായി മറിക്കത്തക്കതാകെ ഇതോ ഇന്ത കൺ അവരുടെ വാൾക്കയിലെ ക്രിയ ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്രോസിനെ രക്തസാക്ഷിയായി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തക്കുവണ്ണം ഈ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അറിയാണ് ദേവന്റെ പിള്ളേ നീ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല പ്രിയ ദൈവവൈതലെ നീ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യനല്ല യേശു സൊല്ലുകരാർ നാൻ ഉലകത്താനല്ല നീങ്ങളും ഉലകത്താനല്ല ആകയാൽ ഇന്ത ഉലകം ഉങ്കളൈ പകയിത്തത് യേശു ഇപ്രകാരം തന്റെ ശിക്ഷിക്കണങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലൌകികനല്ലാത്തത് പോലെ നിങ്ങളും ലൌകികരല്ല ആകയാൽ അത്ര ഈ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു നൊടിപ്പൊഴുത് കൺകളെ മൂടി അത് ഏഴ് മടങ്ങ് സൂറാക്കപ്പെട്ട് അഗ്നിയായി പാറുങ്കൽ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ കണ്ണുകളടച്ച് ഏഴ് മടങ്ങ് ചൂട് പിടിപ്പിച്ച ആ തീച്ചുളയെ ധ്യാനിക്കുക ചിന്തിക്കുക മറുപക്കത്തിലെ അന്ത സിംഗത്തിൻ ഗവിയെ നോക്കി പാറുങ്കൽ മറുവശത്ത് ആ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ബാബിലോണിലെ സിംഹത്തെ ദാണിയെ ജപിപ്പത് നിരുത്തമാട്ടിന് എന്ന് ചൊല്ലി സിംഗത്തിൻ ഗവിക്കുള്ളിൽ ബാബിലോണിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായ ഡാനിയൽ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല
അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദാനിയൽക്ക് സിംഹത്തിൻ കബിലെ ഇറങ്ങി പോകാൻ മുടിന്തുറക്കുമാണോ ദാനിയലിന് സിംഹത്തിന്റെ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ സാത്രാക് മേശാക് അഭേദനകൾക്ക് അക്കിടിക്കുള്ള ഇറങ്ങി പോകാൻ മുടിന്തുറക്കുമാണോ സത്രക് മേശക് അഭേദനകോ ഈ മുമർക്കം അതേ തീച്ചുളയിൽ ഇറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതോ കത്തൊരിയ പിള്ളയെ ഉന്മേൽ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടി നാൻകാവ് കൺ ഇന്ത വേളയിൽ പതിക്കപ്പെടുകരുതേ ഇതോ പ്രിയതയുമായിതലെ ഇതാ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് നിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കണ്ണെ മൂടി കൺകളെ മൂടി നാളെ ധ്യാനിത്ത് പാർപ്പമാക ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച് ഇക്കാര്യത്തെ ധ്യാനിക്കുവീൻ നാൻ വെറും വാർത്തയാകൊള്ളവില്ല ഇതൊക്കെ വെറും വചനമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഇതോ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടിയും നാൻകാവ് കൺ ഇന്ന് മൈതാനത്തുക്കുള്ളെ കാണാപ്പെടുകരെ ഇത് ഈ മൈതാനത്തിൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേറു പാട്ടിൽ ജീവിതം ചെയ്യുമ്പോഴാകെ ഇതോ ഒരു ബലനൈ ധൈര്യത്തെ നാം ഒവ്വൊരുവർക്കുള്ളും ആണ്ടവർ അഗ്നിയായി അണുപ്പുകരാർ വേർപാടിൻ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റതായ ഒരു ധൈര്യം ഒരു ശക്തി ഒരു അഗ്നി ദയ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകരുന്നു നാൻ ഉലകത്താണല്ല നാൻ ഉലകത്താണല്ല നാൻ ഉലകത്താണല്ല എന്ന് അരിക്കെടുവുമാകെ നമുക്ക് നാം ഞാൻ ലൗകികനല്ല ലോകക്കാരനല്ല ലോകക്കാരനല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഏറ്റുപറയുക അണ ഒന്നേ വിളങ്ങിക്കൊള്ളുവോം നീയും നാണ് ഉലകത്താറായി ഇരുന്നാൽ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടി തോൽവി അടിഞ്ഞതൊക്കെ സമമായിരിക്കരുത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം സ്മരണയിൽ കൊണ്ടുവരണം നാം ലൗകികരായി തുടരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ അറക്കപ്പെട്ടവനായ കുഞ്ഞാട് തോറ്റുപോയി എന്നുള്ള വസ്തുത വെളിപ്പെടും ഇതോ ഇന്ത്യക്ക് നാം ഒവ്വൊരു ജീവിതത്തെയും ആണ്ടവർ തിരുപ്പി പോടുകരാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ മടക്കി വരുത്തുന്നു ഇതോ തിരുപ്പുകരാർ ആണ്ടവർ ദൈവം നമ്മെ മടക്കി വരുത്തുന്നു അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടി നാൻകാവത് കൺ നമത്തിലെ ഉളാവിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് നമ്മുടെ മധ്യ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം ഒവ്വൊരുവർക്കും ദേവ ബലടയും ദേവ വല്ലമയും കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവ ബലവും ദൈവ ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഇന്റെ പൊല്ലാതെ ഉലകത്തെ നീ ജയിക്കത്താൻ പോകരാ ഈ ദുഷ്ട ലോകത്തെ നീ ജയിക്ക തന്നെ ും നീ മാംസത്തെ ജയിക്കത്താൻ പോകരാ നീ ജനത്തെ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു നീ പാവത്തെ ജയിക്കത്താൻ പോകരാ നീ പാവത്തെ ജയിക്ക തന്നെ ചെയ്യും കത്തോടിയ പിള്ളയെ ഇനി ഉടക്ക് തോൽവി ഇല്ല ദൈവ പൈതലെ നിരക്ക് മേലിൽ തോൽവിയില്ല ഇതോ ആട്ടുക്കുട്ടി നാലാമത് കൺ ഉന്മേൽ പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത് ഇതാ കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് നിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഉന്മേൽ പ്രത്യക്ഷമായി പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത് അതെ നിന്റെ മേൽ അത് പ്രത്യക്ഷമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുടിയുമായി എന്ന കേൾവിയോട് സന്ദേഹം എനിക്കത് കഴിയുമോ എന്നുള്ള സംശയത്തോടും ചോദ്യത്തോടും നീ കാണുന്നു നമ്മാൾ മുടിയാതെ നമുക്കത് സാധ്യമല്ല വിരുമ്പുകരനാളുമല്ല ഓടുകരനാളുമല്ല ഇറങ്ങുകര ദേവനാളേയാ ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല ഓടുന്നവനാലുമല്ല പിന്നെയോ കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ അത്രേ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടിയുടെ നാൻകാവത് കൺ നമത്തിലെ ചെയ്തെടുക്കരുത് അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു നാൻ ഉലകത്താണല്ല ഞാൻ ലൗകികനല്ല കത്തൊരിയ പിള്ളയെ നീ ഉലകത്താണല്ല ദൈവമെതിരെ നീയും ലൗകികനല്ല പഠിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ എന്ന കാളേജ് മുഴുവതും നീ തീർപ്പുവായാകെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ കോളേജിൽ മുഴുവനും നീ ആ കോളേജിനെ മുഴുവനെയും നീ തിരുത്തണം ദേവിന്റെ പക്കമായി തീർപ്പുവായാകെ ദൈവ പക്ഷത്തേക്ക് നിന്റെ സഹപാഠികളെ നീ തിരി മടക്കി വരുത്തണം നീ വേല ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിലെ അന്റെ വേല സ്ഥലം മുഴുവതയും ദേവന്റെ പക്കമായി തീർപ്പത്തക്കതാക ഇതോ ആട്ടുക്കുട്ടിയുടെ നാൻകാവത് കൺ ഉന്മേൽ പതിക്കപ്പെടുകരുത് ഈ തൊഴിൽ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കുവാൻ ഏറ്റതായ ദൈവശക്തി ഈ നാലാമത്തെ കണ്ണ് നിരക്കിപ്പോൾ നൽകുന്നു ഉണ്ണാൽ മുടിയവില്ല എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കറായി എന്നെ കൊണ്ട് അത് കഴിയില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതോ നാട്ടുക്കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് ഉണക്ക് ഉദവി ചെയ്യരുത് ഇതാ കുഞ്ഞാടിന്റെ കണ്ണ് നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു അന്ത കണ്ണ് ഉന്മേൽ തനിപ്പെട്ട ഉന്മേൽ പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത് അതെ ആ കണ്ണ് വ്യക്തിഗതമായി നിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്റെ ചേർ ലോക്കാന്തിക്ക് ഒവ്വൊരു മേൽ എന്ന കണ്ണ് പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോരുത്തരിലും ആ കണ്ണിപ്പോൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്റ്റേജിലും കീഴിലെ ഉക്കാന്തിക്ക് വെളിയെ വിൽക്കുന്ന ഒവ്വൊരുവരും മേളും തെരുക്കളിൽ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒവ്വൊരു മേളും ഇതോ അടിക്കപ്പെടുക ആട്ടുക്കുട്ടി നാൻകാവത് ക
നിന്റെ മേൽ ഈ കണ്ണ് പതിഞ്ഞിരിക്കും ഉണ്ട് പോക്കിലും വറത്തിലും ഉണ്ട് ഒക്കാറതിലും ഉണ്ട് എലുന്തിരക്കതിലും ഉണ്ട് കണ്ണ് ഉൻമേൽ പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ കമരത്തിലും ആഗമനത്തിലും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഈ കണ്ണ് സദാസമയം നിന്റെ മേൽ ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് ആരുമേ ഇല്ല ഈ ഞാൻ തനിമയായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നീ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആരും സഹായമില്ല ഞാൻ തരിച്ചായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നീ പുലംബേണ്ട എല്ലാരും എന്നെ കൈവിട്ടാർ എന്ന് നീ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു പോയി എന്ന് നീ പറയേണ്ട ഇതുവരെ ഉണക്ക് തരിയാമൽ ഉണ്ട് മാംസ ജ്ഞാനത്തുക്ക് മാംസ അറിവുക്ക് തരിയാമൽ ആട്ടുക്കുട്ടി നാൻകാവ് കൺ ഉന്മേൽ പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ നിന്റെ ജട ഇച്ഛക്ക് നിന്റെ ജട ജ്ഞാനത്തിന് അറിയാത്തതായ ആ ജ്ഞാനം നാലാമത്തെ അർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ നാലാമത്തെ കണ്ണ് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തപടിയാക നാട്ടുക്കുട്ടിന്റെ ഐന്താവത് കണ്ണ് മധ്യയിലേ ഇറങ്ങി വരുകരുത് അടുത്തതായി കുഞ്ഞാടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണ് നമ്മുടെ മധ്യ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യാക്കോബ് ഐന്താം അധികാരം പതിനൈന്ത് പതിനാറ് വസനങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി പഠിത്ത പാറങ്ങൾ സമയമില്ല യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ സമയമില്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചു നോക്കും വിശ്വാസമുള്ള ജപം പിണിയാളിയെ രക്ഷിക്കുക വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും ദൈവിക സുഖ സത്യത്തിലെ നിർക്ക തേവയാണ് കൃപയെ ദൈവിക രോഗശാന്തിയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ളതായ ദൈവ കൃപ എബ്രയർ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പഠിത്തു പാർക്കുമ്പോൾ എബ്രയ ലേഖനം പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് പഴയ പാട്ട് പരിശുദ്ധാങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ച് എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മേന്മയാണ് ഉയർത്തലുകളെ അടിയും പഠിക്ക് വിടുതലേ പറ സമ്മതിയാമൽ ശരീരത്തിലെ വാദിക്കപ്പെട്ടാർകളാണ് അതെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ശരീരത്തിൽ ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യം ഏറ്റു അന്ത വാർത്തയെ ഗവണിങ്ങൾ വിടുതലെ പറ സമ്മതിയാമൽ വാദിക്കപ്പെട്ടാർകളാണ് അവിടെ ആ പദങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യമേറ്റു അറിവിയാണ് ദേവന്റെ പിള്ളയെ ഉന്നുടിയ ഉയർത്തലോ മേന്മയാണ് ഉയർത്തലല്ല പ്രിയ തെയ്യുവൈതലെ നിന്റെ പുനരുദ്ധാനം മേന്മ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പുനരുദ്ധാനമാണ് ഉയർത്തലല്ല ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പുനരുദ്ധാനമല്ല നമ്മുടെ ഉയർത്തലുതൽ മഹിമയാണ് ഉയർത്തലുതലായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഒരു തേജസ്സുള്ള ഉയർത്തെഴുതൽ പായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനം ഏറിയ ഒരു പുനരുദ്ധാനമാണ് അവരുടെ ഉയർത്തലുതൽ മേന്മയാണ് ഉയർത്തലുതൽ അവരുടെ പുനരുദ്ധാനം അത് മികച്ച ഒന്നായിരുന്നു ആണാൽ നമ്മുടെ ഉയർത്തലുതൽ മഹിമയാണ് ഉയർത്തലുതൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാന ഉയർപ്പ് എന്നുള്ളത് തേജസ് അവരെക്കാൾ തേജസേറിയ ഒന്നാകുന്നു മേന്മയാണ് ഉയർത്തലുതൽ അടയക്കുടി അവർകളെ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുപ്പാർകളാണ് മെച്ചപ്പെട്ടതായ മികച്ച ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പ്രാപിക്കുന്ന പ്രാപിക്കേണ്ടുന്ന അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നടത്തപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുപ്പാർകളാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഭേദ്യം കൈക്കൊള്ളാതെ ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യം ഏറ്റുവെങ്കിൽ ബാധിക്കപ്പെടുവത് അവർ വിവിധങ്ങളായി ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും മഹിമയാണ് ഉയർത്തിൽ അടയക്കൂടിയ നാം എപ്പിപ്പെട്ട പാതയിൽ ചെല്ലവേണ്ട അങ്ങനെയെങ്കിൽ തേജസേറിയ ഒരു പുനരുദ്ധാനം അടയേണ്ടതായി നാം എവിധത്തിൽ കാണപ്പെടണം ഇതോ ഇന്ത വേളയിൽ ദൈവിക സുഖത്തിലെ ഇതുവരെ നിർക്കാമൽ മറന്ന് മാത്രമേ നാം എടുക്കക്കൂടിയവരായി ഇരുന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെയും ദൈവിക രോഗശാന്തി സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ മരുന്നിലും വൈദ്യലും ആശുപത്രിയിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതോ ഇന്ത വേളയിലെ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടിന്റെ ഐന്താമത് കൺ അപ്പടിപ്പെട്ടവർക്ക് മേൽ പതിക്കപ്പെടുകരുത് ഇതാ ഇപ്പോൾ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണ് അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതോ ദൈവിക സുഖത്തിലെ നിർക്ക് അവർക്ക് ഇന്ത കൺ ബലപ്പെടുത്തുകരുത് ദൈവിക രോഗശാന്തി സത്യത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ കണ്ണിപ്പോൾ ബലപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പടിപ്പെട്ടവരെ കട്ടിവെത്തിരിക്കുന്ന സകല വ്യാധിയിലിരുന്നും ഇതോ അന്ത കൺ ഇപ്പോഴേ വിടുതലയെ കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബന്ധിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സകല രോഗത്തിൽ നിന്നും ആ കണ്ണ് ഈ കണ്ണ് ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കുന്നു ഇന്ന് ആട്ടുക്കുട്ടിയുടെ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടി അയിന്താമത് കണ്ണ് എത്ര പേർ വിശ്വാസിക്കരുകൾ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണിനെ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുക നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുക ഇതോ ഇന്ത വേളയിൽ താണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ആണ്ടവർ ഉങ്ങൾക്ക് ദൈവിക ആരോഗ്യ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവിക ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ചിലരുടെ വാഴ്ചയിൽ ദൈവിക സു
അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണിവിടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും രോഗികളെ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു വ്യാധിയില്ലാതെ ഇനി വ്യാധിയെ വരാതെ വണ്ണം അവർക്ക് ദൈവിക ആരോഗ്യത്തെ കൊടുക്കരുത് രോഗം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇനി രോഗം വരാതെ വണ്ണം ദൈവിക ആരോഗ്യം അവർക്ക് നൽകുന്നു എന്നുടി അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടി അയന്താവത് കണ്ണു കണ്ട വള്ളമേ ഉണ്ട് എത്ര പേർ വിശ്വാസിക്കരുത് എന്റെ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടാന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണിന് ആ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിൻ മരണത്തിൽ കണ്ട വള്ളമേ ഉണ്ട് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ മരണത്തിൽ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സിലുവൈ മരണത്തിൽ ഉങ്ങളെ വിടുവിക്കക്കൂടിയ വള്ളമേ ഉണ്ട് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു മരണത്തിൽ നിങ്ങളെ വിടിയിപ്പാൻ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് വിടുതലിന് വേളയിൽ ഇത് വിടുതലിന് സമയം നിങ്ങളുടെ വലതുകളത്തെ ഉയർത്തിയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വലം കൈ ഉയർത്തുക പ്രിയമാണല്ലേ നിങ്ങൾ വ്യാധിപ്പെട്ടിരുന്നാൽ ഉയർത്തുക നിങ്ങൾ രോഗികളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഉയർത്തുവി വ്യാധി ഇല്ലാവിട്ടാൽ ഉയർത്തുക രോഗം ഇല്ലെങ്കിലും ഉയർത്തുവി വ്യാധി ഉള്ളവർക്ക് ദൈവിക സുഖം രോഗികൾക്ക് ദൈവിക സുഖം വ്യാധി ഇല്ലാതവർക്ക് ദൈവിക ോഗമില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവിക ആരോഗ്യം ഇതോ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുകുടിയുടെ അയന്താവത് കണ്ണമത്തിലെ ഉളാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണ് നമ്മുടെ മധ്യെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ഒരു മിന്നൽ ഇറങ്ങുവരെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതെ ഒരു ഇടി മിന്നൽ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അനുഭവം നിനക്കുണ്ടാകും യേസ് സൊല്ലുകരാർ ഇതോ സാത്താൻ മിന്നലെ പോലെ വിളുവതിനാണ് കാണുന്നത് ശേഷി പ്രകാരം പറഞ്ഞു സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഉന്നെ കട്ടി വഹിത്തെടുക്കുന്ന വ്യാധി എന്നിങ്ങനെ മിന്നൽ ഇതോ സാത്താൻ വിളിച്ചതുപോലെ ഉണ്ണെ വിട്ട് അകണ്ടുപോയി വിളുകരുത് അതേ നിന്നെ കെട്ടി നിന്നെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരുന്ന രോഗ രോഗശക്തിയെ സാത്താൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പോലെ വീഴുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ നിന്നെ വിട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു നീ ഉയർത്തിയെടുക്കുന്ന ഉണ്ട് വലതുകളത്തിന്മേൽ ആട്ടുക്കുടിയുടെ ഐതാവത് കൺ പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതേ നീ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ വലം കയ്യിൽ ഏച്ചുക്രിത്തുവിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണിപ്പോൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് വിശ്വാസിപ്പോയാക അത് വിശ്വസിക്കുമോ അത് വിശ്വാസിപ്പോയാക അത് വിശ്വസിക്കുകയും അത് വിശ്വാസിപ്പോയാക അതേ വിശ്വാസ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുക്കുട്ടി ഐതാം അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണ് ഇതോ വേറോടു വ്യാധിയെ പിടിഞ്ഞു പോടുകളത് അതെ നിന്റെ രോഗത്തെ ഉന്മൂല നാശം വരുത്തുന്നു ഉൻ ശരീരത്തെ വിട്ട് എന്റെ വ്യാധി വെളിയേറുകരുത് നിന്റെ ശരീരം വിട്ട് ആ രോഗം ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ പോകുന്നു ഇതോ ഒരു അശുദ്ധ ആവി വെളിയേറുന്നത് പോലെ വെളിയേറുകരുത് ആ ഗുരാത്മാവ് നിന്നെ വിട്ട് പുറത്തോടി പോകുന്നു ഒരു കറുത്ത ഉരുവും അനേകരുടെ ജീവിതത്തെ വിട്ട് വെളിയേറുകരുത് അതാ ഒരു കറുത്ത തത്വ സത്വം സ്വരൂപം അനേകരുടെ ശരീരം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു യേശുവിൻ സിലുവൈ മരണം ചെയ്തെടുക്കരുത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ തലുപുകൾ ചെയ്തെടുക്കരുത് യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരികൾ വിജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ രക്തം ചെയ്തെടുക്കരുത് യേശുവിന്റെ രക്തം ജയം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ യേശു ജയത്തിൻ ദേവ യേശു ജയത്തിൻ ദൈവം ഉന്നുടിയ യേശു ജയത്തിൻ ദേവ യേശു ജയത്തിൻ ദൈവം ഇനി ഉനക്ക് വ്യാധി ഇല്ല ഇനി വേലിൽ നിനക്ക് രോഗമില്ല ഇന്റക്ക് കാണുകര ഈപ്തിരി എന്റക്ക് കാണാൻ മാത്രം ഇന്ന് കണ്ട ഇസ്രൈമരെ നീ ഒരു നാളും കാണുകയില്ല യേശുവിൻ നാമം വിജയിക്കട്ടെ സാത്താന്യ കോട്ടകൾ തകർന്നിടട്ടെ യേശുവിൻ നാമം വിജയിക്കട്ടെ സാത്താന്യ കോട്ടകൾ തകർന്നിടട്ടെ സവിശേഷത്തെ തൊടിയുയരട്ടെ രാമദയസ ഞങ്ങൾ ഉണങ്ങിടട്ടെ ഏ സവിശേഷത്തെ തൊടിയുയരട്ടെ രാമദയസ ഞങ്ങൾ ഉണങ്ങിടട്ടെ ഏ സുവി നാമ വിജയിക്കട്ടെ ആമേ തകൾ തകർന്നിടട്ടെ ഏ സുവി നാമ വിജയിക്കട്ടെ സാതാന്യ തകൾ തകർന്നിടട്ടെ ുയാ 
കത്തടിയ പിള്ളയെ വിശ്വാസിപ്പായിക്കുവിൻ ഇതുവരെ പെരിയ പർവ്വതത്തെ പോൾ ഉണ്ണെ കട്ടി അഴുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അന്ത വ്യാധിയൻ വല്ലമേ ഇതുവരെയും നിന്നെ ബന്ധിച്ചു വച്ചിരുന്ന ആ രോഗശക്തി ഇതോ അത് തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത് ഇപ്പോൾ അത് തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ യേശു ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കും ജീവിതത്തിലെ ഒരു ജയക്കൊടിയായി നാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കരുത് ദൈവിക രോഗശാന്തിയുടെ സത്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജയക്കൊടിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതോ ഉണ്ടെ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൻ കൊടി നീ എങ്ക് സെൻട്രാലും ഇനി പറക്ക പോകരുത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജയത്തിൻ സുവിശേഷത്തിൻ കൊടി എവിടെ ചെന്നാലും അത് നീ പാറി പറത്തും സാത്താനിൻ കോട്ടകൾ എറിഹോവിൻ കോട്ടെ തകർന്നതുപോലെ തകർന്നു വിട്ടത് സാത്താന്റെ കോട്ടകൾ എറിഹോ കോട്ട വീണതുപോലെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വാസിപ്പോമാ വിശ്വസിക്ക ഇനി അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുകുട്ടിന്റെ ആറാമത് കണ്ണി അത് വെളിപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ അറക്കപ്പെട്ടതായ കുഞ്ഞാടിന്റെ ആറാമത്തെ കണ്ണ് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ദസോണിക്ക് രണ്ടാം അധികാരം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷങ്ങളെ വാസിക്കും രണ്ട് ദസോണിക്ക് രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ പ്രിയമാണല്ലേ വാസിക്ക സമയമുള്ളത് അത് പരിശുദ്ധമാകരുതാണ് ഒരു വാക്കയെ കാട്ടുകരുത് വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നു അത് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു പാവിയായ ഒരു മനിതനെ പാവിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ അവനുടെ വാഴ്കയിൽ ഇന്ന് ആറാമത് കൺ പതിക്കപ്പെടുകിറ വേളയിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ആറാമത്തെ കണ്ണ് വധിക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം താമേ ഉങ്ങളെ മുട്ടിലും പരിശുദ്ധമാക്കുവാറാകെ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഉങ്ങൾ ആവി ആത്മ ശരീരം നമ്മുടെ കത്തറായ യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ കുറ്റമറ്റതായിരിക്കുമ്പോൾ കാക്കപ്പെടുവതാണ് നമ്മുടെ പ്രാണനും ദേഹവും ആത്മാവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അത് കളങ്കവും കറയുമില്ലാത്തവരായി ഇതില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടണം ഇന്ന് രണ്ട് വസനങ്ങളെ ഒന്ന് ദശണിക്കർ അയിന്താമത് യാത്ര നാം പഠിക്കണോ രണ്ട് ദശണിക്കർ ഒന്ന് ദശണിക്കർ അഞ്ചാമത്തെ യാത്ര വാക്യം വായിക്കുന്നു പ്രിയമാണല്ലേ ഉങ്ങളെ അളയ്ക്കുന്നവർ ഉണ്ണിയുള്ളവർ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തൻ ആ വ്യാത്മ ശരീരത്തിനോ ജയകരമാണ് ജീവിതം ചെയ്യാൻ മുടിയുള്ളയാ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിൽ ഒരു വിജയപ്രദമായ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ അടിക്കടി വിളുന്ത് എന്തിരിക്കരായാ നീ അടിക്കടി വീഴുകയും എഴുന്നേൽക്കുകയും അവർ പിന്നാട്ട് വന്നു വിട്ടതാ ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പിന്മാറ്റം വന്നു വിട്ടതാ ജീവിതത്തിൽ പിന്മാറ്റമുണ്ടോ ഇതോ വിളുന്നവർകൾ എഴുന്നിരക്കരുതില്ലയോ വീണവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലയോ വഴിതെപ്പി പോണവർകൾ തിരുമ്പുകരുതില്ലയോ വഴിതെറ്റിപ്പോയവർ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ലയോ വിളുന്നു പോണോ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് വടത്തിൻ കടയിൽ ആണ്ടവർ ഉയർപ്പിത്ത് പുതുപ്പിത്ത് എളുപ്പകരാ അതെ വീണ് കിടക്കുന്നവരെ കർത്താവ് പുതുപ്പിച്ച് ജീവിപ്പിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ആട്ടുകുട്ടിന്റെ ആറാമത് കണ്ണുമേൽ പതിക്കപ്പെടുകരുത് കുഞ്ഞാടിന്റെ ആറാമത്തെ കണ്ണ് നിന്റെ മേൽ പതിയുന്നു ഉണ്ട് ആ വ്യാത്മ ശരീരത്തിലെ ഒരു മുട്ടിലും പരിശുദ്ധമാണ് വാൽക്കയെ ഇനി വാളപ്പോകരായി നിന്റെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിൽ സമ്പൂർണമായ ഒരു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നീ നയിക്കാൻ പോകുന്നു ഉങ്ങളുടെ അരുമയാണ് പിള്ളകൾ ഇന്ന് പൊല്ലാതെ ഉലകത്തിലെ ഒരു പരിശുദ്ധ വാൾക്കയെ മുട്ടിലും പരിശുദ്ധമാണ് ഒരു വാൾക്കയെ ഇനി വാളത്താൻ പോകുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിയ മക്കൾ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ സമ്പൂർണമായ ഒരു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം മേലിൽ വാഴാൻ പോകുന്നു അത് നമ്മുടെ ബലത്തിലല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ബലത്തിലല്ല ഇതോ അടിക്കപ്പെട്ട ആട്ടുകുട്ടിന്റെ ആറാമത് കൺ ഒവ്വൊരു മേലെ പതിക്കപ്പെടുകരുത് അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ ആറാമത്തെ കൺ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ത കൺ ഉണ്മേൽ ഇപ്പോൾ പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത് ആ കണ്ണ് നിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്ത കൺ ഉണ്ണെ വഴി നടത്തൂ ആ കണ്ണ് മേലിൽ നിന്നെ വഴി നടത്തും പരിശുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധത്തെ നോക്കി നീ വളരെപ്പോകരായി വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നീ വളർച്ച പ്രാപിക്കും ആ വ്യാത്മ ശരീരത്തിൽ ഒരു ജയജീവിതം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകരായി എന്റെ ദേഹം ദൈവ ആത്മാവിൽ ഒരു ജയജീവിതം മേലിൽ നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പടി ചെയ്ത് വരുകിറ വേളയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആട്ടുക്കുട്ടിയുടെ ഏഴാമത് കണ്ണുമേൽ പതിക്കപ്പെടും കുഞ്ഞാടിന്റെ ഏഴാമത്തെ കണ്ണ് നിന്റെ മേൽ പതിയും ഒന്ന് പേര് ഒന്നാമധികാർ അയിന്താ വസനത്തെയും ഒന്ന് പത്ര ദിവസവും നിന്റെ അഞ്ചാമത് അഞ്ചാം വാക്യം റോമർ എട്ടാം അധികാരം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വസനത്തെയും റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യവും വാസിക്കുമ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ആട്ടുക്കുട്ടിയുടെ ഏഴാമത് കണ്ണ് നമ്മൾ പതിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ ഏഴാമത്തെ കണ്ണ് നമ്മുടെ മേൽ പതിയുമ്പോൾ കടൈസിയക്കാളം ധ്വനിക്കോ അതെ അന്ത്യ കാഹള നാഥത്തിൽ കടൈസിയക്കാളം ധ്വനിക്കോ അന്ത്യ കാഹളം ധ്വനിക്കും ഇന്ന് ഉലകത്തുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ പോകരുതില്ല എല്ലാവരും ആ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കയില്ല എല്ലാ
ഏഴ് കണ്ണുകൾ ഇതാകുന്നു ഇനി ഇന്റെ ഏഴ് കണ്ണുകളെ കുറിച്ച് രണ്ടേ രണ്ട് വസനങ്ങളെ വാസിത്ത് ഇന്റെ കൂട്ടത്തെ മുടി തൊടുവോ ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ ഏഴ് കണ്ണുകളെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗം സമാപിപ്പിക്കും അത് രണ്ട് വസനങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും വേദത്തെ തുറന്ന് പഠിത്തു പാറങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എല്ലാവരും വേദപുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കുകയാണ് മുതലാവതാക സകരിയ മൂന്നാം അധികാരം ഒമ്പതാം വസനം ഒന്നാമത് സക്കിയർ സക്രിയ പ്രവചനം മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് ഞാൻ യോശുവയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ ഒരേ കല്ലിന്മേൽ ഏഴ് കണ്ണുമുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കൊത്തുപണി കൊത്തും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ അകൃത്യം പോക്കുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോയുടെ അരുളപ്പാട് ഇന്ത്യ വസനത്തുക്ക് ദീർഘദർശന രീതിയാക പല അർത്ഥങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വചനം ഒരു പ്രവചനം ഭാഗമാണ് ഇതിന് വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ യോശുവാക്ക് മുൻപാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ട കല്ലുക്ക് പല ആവിക്കുടി അർത്ഥങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് യോശുവയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കല്ലിന് വിവിധ ആത്മീക അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ യേശു എന്ന് നാം സൊല്ലാം യേശു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ടാമത് സഭ എന്ന് നാം സൊല്ലാം രണ്ടാമത് സഭയെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറയാം പുതിയ ഏർപ്പാട്ട് സഭ എന്ന് നാം സൊല്ലാം പുതിയ നിയമ സഭ എന്ന് പറയാം മൂന്നാമതായ മൂന്നാമതായി തനിപ്പെട്ട കത്തുരിയ പിള്ളയെ നാം ഒവ്വൊരുവരും നാം കല്ല് എന്ന് സൊല്ലാം അതേ വ്യക്തിപരമായി ദൈവവൈതലെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ കല്ലിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ വരുടത്തിൽ കടൈസി ആണ്ടോടി ഏഴ് കണ്ണുകളും ഉൺമേൽ പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷ അവസാനത്തിങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ഏഴ് കണ്ണും നിന്റെ മേൽ പതിയുന്നു ഇങ്ങനെ ആണ്ടോടി എന്ന വാക്ക് പണ്ണുകരാർ ഇതെന്താണ് വാക്തത്വം ഇവിടെ അന്ത കല്ലിന്മേൽ കത്തുടിയ ഏഴ് കണ്ണുകളും വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരേ കല്ലിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റേതായ ഏഴ് കണ്ണു വെച്ചിരിക്കുന്നു അന്ത കല്ലിന്മേൽ കത്തുടിയ കണ്ണുകൾ വയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കരുത് ഈ കല്ലിന്മേൽ കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും രണ്ട് കാര്യം നടിവരുകരുത് രണ്ട് കാര്യം സംഭവിക്കും ഒന്ന് അതുണ്ടിയ ചിത്ര വേളയെ നാം നിറവേറ്റുവേ ഒന്നാമതായിട്ട് അത് കൊത്തുപണി അതിന്റെ കൊത്തുപണി കൊത്തുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കും അതുണ്ടിയ പൂർണ്ണത്തിൽ വേളയെ നടപ്പിപ്പേ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയുടെ പ്രവൃത്തി നടത്തും കത്തുടിയ പിള്ളയെ ഉന്മേൽ കത്തുടിയ ഏഴ് കണ്ണുകൾ പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത് ദൈവൈതലെ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് കണ്ണ് നിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ വിരുമ്പിനാളും വിരുമ്പാവിട്ടാളും ഇനിമേൽ ഉണ്ടിയ തനിപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ഉൻ കുടുംബത്തിൽ ഉൻ പിള്ളകൾ വാഴ്ക്കയിൽ ആണ്ടവർ ഇന്ത ചിത്ര വേളയെ പൂർണ്ണത്തിൽ വേളയെ നടപ്പിക്കത്താൻ പോകരാ നീ ആഗ്രഹിച്ചാലും ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിലും നിന്റെ കുടുംബത്തിലും നിന്റെ മക്കളുടെ മേലും ദൈവം ഈ കൊത്തുപണി ആ പൂർണ്ണതയുടെ പ്രവൃത്തി നിവർത്തിക്കും എന്നുണ്ടോ യേശു സീക്കണ വരുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് ആസന്നം ഉണ്ണുടിയ യേശു എന്നുടി യേശു സീക്കണ വരുക എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും യേശു വേഗം വരുന്നു നീയും നാനും പൂർണ്ണപ്പെടവേണ്ട ഞാനും നിങ്ങളും പൂർണ്ണ പ്രാപിക്കണം അത് ചിത്രകാലി നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിൽ നിറവേറവേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കൊച്ചുപണി ഈ നടത്തപ്പെടണം അതുതാണ് ഇന്ത ഏഴ് വിധമാണ് രക്ഷിപ്പിൻ വേളയെ ഏഴ് ഏഴ് പ്രകാര ഏഴ് വിധത്തിലുള്ള രക്ഷയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതാകുന്നു ഏഴ് കണ്ണുകൾ എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് രക്ഷിപ്പിൻ ഏഴ് വിധമാണ് ഉപദേശങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഏഴ് കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ ഏഴ് അവസ്ഥയും ജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആണ് അന്ത കൺ യാർമേൽ അന്ത കൺ യാർമേൽ വയ്ക്കപ്പെടുകരുതോ എന്നാൽ ഈ കണ്ണ് ആരുടെ മേൽ വയ്ക്കുന്നുവോ അവർക്ക് വാഴ്ക്കയിൽ ഇന്ത ഏഴ് വിധമാണ് രക്ഷിപ്പയും ആണ്ടവർ നിറവേറ്റുകര അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഈ ഏഴ് വിധ രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തി കർത്താവ് നിവർത്തിക്കുന്നു ഇരണ്ടാമതാകെ സകരിയ നാൻകാം അധികാരം പത്താം വസനം രണ്ടാമത് സക്രിയ പ്രവചനം നാലിന്റെ പത്ത് അല്പകാര്യങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ ആർ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു സർവഭൂമിയിലും ഊടാടി ചെല്ലുന്ന യഹോയുടെ ഈ ഏഴ് കണ്ണ് ചെരുബാബിലിന്റെ കയ്യിലുള്ള തൂക്കുകേട്ട കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു പ്രിയമാണല്ലോ ഇതിൽ ഒരു രഹസ്യം ചുരുക്കമായി സോലി മുടി തുടരേ ഇതിലൊരു മഹാസത്യമുണ്ട് എങ്കിലും ചുരുക്കമായി പറയുന്നു ഇങ്ങേ കത്തൊടിയ ഏഴ് കണ്ണുകളും ചെറുപ അങ്ങേ കല്ലിന്മേൽ പതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ ഏഴ് കണ്ണ് കല്ലിന്മേൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു സകരിയ മൂന്ന് ഒമ്പതിലെ കല്ലിന്മേൽ പതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മൂന്നിന്റെ ഒമ്പിൽ ഒമ്പതിൽ കല്ലിന്മേൽ വഹിച്ചിരുന്നു അന്ത കൽ നാം ഒവ്വൊരുവരെയും കാട്ടുകരുത് ഈ കല്ല് നാം ഓരോരുത്തരെയാണ് സൂചിപ്പ് അന്ത കൽ ഇന്ത സഭയെ കാട്ടുകരുത് കല്ല് ദൈവസഭയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓ ഇന്ത സഭയിന്മേൽ ദേവന്റെ ഏഴ് കണ്ണുകളും പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ ദൈവത്തിന്റേതായ ഏഴ് കണ്ണും പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഭിഷേകം എന്നപ്പെട്ട ദേവന്റെ പിള്ളയെ ഉൺമേൽ ഉൺ കുടുംബത്തിന്മേൽ
വേഗം വായിക്കാം ഇങ്ങേ തൂക്കുനൂൽ പ്രമാണത്തിനാൽ കട്ടപ്പെട്ട മതിലിന്മേൽ കത്തർ ഇരുപ്പതാക ആമോസ് ദർശനത്തിലെ പാർക്കറ ആമോസ് ദർശനത്തിൽ തൂക്കു ചരട് പിടിച്ച് നിർമ്മിച്ച മതിലിന്മേൽ യഹോവ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അന്ത തൂക്കുനൂൽ ദേവൻ നീതിയെ കാട്ടുകറത് ഇവിടെ തൂക്ക് കട്ടാവ തൂക്കു നൂൽ എന്നുള്ളത് തൂക്ക് ചരണം എന്നുള്ളത് ദൈവീക നീതി എത്രയെ കാണിക്കുന്നു ദേവ നീതി നാം എപ്പടി പെട്ടുകൊള്ള മുടിയോ ദൈവ നീതി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ആബ്രഹാം ദേവനെ വിശ്വാസിത്താൻ ദേവനത് നീതിയാക എന്നെ അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു അതവേ തൂക്കുനൂൽ ദേവ നീതിയെ കാട്ടുകരുത് അതിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം വിശ്വാസ ജീവിയാം തൂക്ക് കട്ട ദൈവ നീതിയെ കാണിക്കുന്നു അതിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം വിശ്വാസ ജീവിതം തൂക്കുനൂൽ പ്രമാണത്തിനാൽ കട്ടപ്പെട്ട മതിലിന്മേൽ ദേവൻ നിൽക്കുക അതെ തൂക്ക് ചരടിന്റെ ആ പ്രമാണത്തിൽ കെട്ടിപ്പണിതായ മതിലിന്മേൽ നിൽക്കുന്നു അന്ത മതിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മതിൽ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആമോസ് ദർശനത്തിലെ കണ്ട എന്ത മതിൽ യാർ ആമോസ് ദർശനത്തിൽ കണ്ട മതിൽ ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിൻ രഹസ്യ വർഗിയിലെ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുകര മണവാട്ടി സഭയെ യേശുവിന്റെ രഹസ്യ സഭ രഹസ്യ വരവിൽ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുന്ന മണവാട്ടി സഭ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇരുപത്തൊന്നാം അധികാരത്തിൽ നാം അതെ പഠിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന പുതിയ എരുസലേമുക്ക് പെരിതും ഉയരമാണ് ഒരു മതിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അവിടെ പുതിയ എരുസലേമിനെ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയതുമായ വലിയൊരു വന്മതിൽ ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നു അന്ത മതിൽ താൻ രക്ഷിപ്പ് ഈ മതിൽ രക്ഷയാകും പ്രിയമാണല്ലേ ഇന്ത്യ തൂക്കുനൂളിൻ മൂലമാക അന്ത തൂക്കുനൂളെ കത്തുടി ഏഴ് കണ്ണുകൾ സന്തോഷമായി പാർക്കരുത് അതെ ഈ തൂക്ക് കട്ട തൂക്ക് ചരട് കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എന്ത് ഏഴ് വിധമാണ് രക്ഷിപ്പയും നാം വിശ്വാസത്തിൻ മൂലമായി അടയ മുടിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ ഏഴ് പ്രകാരത്തിലുള്ള രക്ഷ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും വേറുപാടിൻ ജീവി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ മുടിയുമാ വേറുപാടിൻ ജീവിതം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇത് പൊള്ളാതെ ഉലകത്തിലെ പരിശുദ്ധ വാഴ്ച വാളം മുടിയുമാ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നാൽ ദൈവസ്വത്തിൽ നിൽക്ക മുടിയുമാ ദൈവിക രോഗശാന്തിയിൽ എനിക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയുമോ എത്രയോ കേൾവിയോട് സന്ദേഹത്തോട് നാം വന്നിരിക്കാം ഇങ്ങനെ എത്രയോ സംശയത്തോടും ചോദ്യങ്ങളോടും കൂടെ ആയിരിക്കാൻ നാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒവ്വൊരു ജീവിതം ഒരു തൂക്കുനുള്ളത്തേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തൂക്ക് കട്ട ആവശ്യം നാം ഒവ്വൊരു ജീവിതത്തിൽ തൂക്കുനുള്ളത്തേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തൂക്ക് ചരട ആവശ്യം എന്നെ എന്താണത് വിശ്വാസിക്കുന്നവനുക്ക് എല്ലാം കൂടുക വിശ്വസിക്കുന്നവനാൽ സകലതും സാധ്യം നാണ് ഇനി യേശുവെ വിശ്വാസിക്കരേ ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു കാകം ഒരുക്കപ്പെട്ട ഇനി യേശുവിനെ നാം വിശ്വാസിക്കരേ എനിക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടവനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ കൃപയിനാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിനാൽ അവിടെ ഇറക്കത്തിനാൽ അവന്റെ കരുണയാൽ നാൻ അവരെ പോലെ മാറുവേ ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെ മാറ്റപ്പെടാൻ അവിടെ രഹസ്യവരയിൽ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുവേ ഞാൻ അവിടത്തെ രഹസ്യവരവിൽ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ അടുത്ത വന്നിട്ട് ഒവ്വൊരുത്തരും വിശ്വാസിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതുതാ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തൂക്കുനൂൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതായ തൂക്ക് ചരട് അന്ത തൂക്കുനൂൽ മേൽ കത്തൊടിയ ഏഴ് കണ്ണുകളും പതിക്ക സന്തോഷമായി പാർക്കരുത് ഈ തൂക്കുനൂലിന്മേൽ കഥാവിന്റെ ഏഴ് കണ്ണും സന്തോഷത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ മുടുവ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ണടയ്ക്കപ്പെട്ട സത്യത്തിന് നമ്മുടെ വാഴ്ച ഇല്ലാമലിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കേട്ടതായ സത്യത്തിനനുസരണമായി ജീവിതം ഇല്ലാതിരിക്കാം എന്റെ ഉപദേശം നമുക്ക് കഠിനമായി ഇരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഉപദേശം നമുക്ക് കഠിനമായി തോന്നിയേക്കാം ചിലർക്ക് കേൾക്കവേ കഷ്ടമായിരിക്കാം ചിലർക്ക് ഈ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വിഷമമാണ് ഒന്നിനം ചെയ്യുമാ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് തൂക്കുനൂലെ പിടിപ്പോമാ ഈ തൂക്കുനൂൽ നമുക്ക് പിടിക്കാം അതുതാൻ വിശ്വാസം ഇത് അത്ര വിശ്വാസം യേശുവാണവർ യോവാണ അപ്പോസ്ലൻ സൊല്ലുകാർ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്ലൻ പറയുന്നു യേശുവാണവർ ദേവനുടെ കുമാരനുണ്ട് വിശ്വാസിക്കരവനെ അണ്ടി ഉലകത്തെ ജയിപ്പവൻ യാർ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നവനാർ ഇതോ യേശുവൈ ദേവകുമാരൻ എന്ന് വിശ്വാസിപ്പായാക യേശുവിനെ ദൈവോത്തരൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുവിൻ അവർ ഉണക്കാക രക്തം സിന്ധിനാർ എന്ന് വിശ്വാസിപ്പായാക അവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചുരിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവിൻ ആട്ടുകുട്ടിയുടെ ഏഴ് കൊമ്പുകളെ വിശ്വാസിപ്പായാക
மாற்றப்படும் என் தேவனால் எல்லாம் கூட தெய்வத்தால் சகலதும் சாத்தியம் என் தேவனால் எல்லாம் கூட தெய்வத்தால் சகலதும் சாத்தியம் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை கத்துடைய பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்வாயாக தெய்வம் இதிலே இங்கனுடைய விசுவாசத்தின் நீ உடைமையை தீரியா இந்த விசுவாசம் உங்க வாழ்க்கையில உண்டாகுமானால் இங்கே உள்ள விசுவாசம் என்ற ஜீவத்தில் உண்டாகும் இந்த இரண்டாம் நாளில் கத்துடைய ஏழு கண்களும் அப்படிப்பட்ட விசுவாச உள்ளவர்களை சந்தோஷமாய் பார்க்கிறது அங்கே உள்ள விசுவாசம் பிராபிச்சவரே ஈ இரண்டாம் ராத்திரியில் தெய்வத்தின் தான் ஏழு கண்ணு சந்தோஷத்தோட நிரீட்சிக்கும் தயவு செய்து எல்லாரும் வாய திறந்து அறிக்கிடுவோமாக தயவு செய்த எல்லாவரும் வாதுறந்து ஏற்றி வரைவேன் இயேசுவால் எல்லாம் கூடும் என் இயேசுவினால் எல்லாம் கழியும் நான் என் இயேசுவை போல மாறுவேன் நான் என் இயேசுவினை போல மாற்றப்படும் என் தேவன் என்னை அப்படி மாற்றுவார் தெய்வம் என்னை அங்கே மாற்றும் நான் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய ரகசிய வரையில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம் என் மக்களும் அங்கே இயேசுவின் ரகசிய வரையில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் கிருபையினால் தேவன் அதை செய்வார் கிருபையால் கர்த்தாவ் அங்கே செய்யும் விசுவாசி வார்த்தை அறிக்கை ஒவ்வொருவரையும் <laughs> 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 Hallelujah 